e, alemi İslam, İslam dünyasına dair yaptığımız e, muhasebe, e, paylaşım ve genel olarak e, hatırlayışlar diyelim e, serisinin son bölümündeyiz bugün. İnşallah bugün Balkanlarla e, yine e, başladığımız yere dönmek suretiyle inşallah <gülüyor> coğrafyanın ee, en azından böyle belli bölümleri, bölümlerini, e, belli başlı e, işte fiziksel olarak, tarihi olarak, insani olarak, coğrafi olarak coğrafyamızı ayırdığımız parçaları inşallah bugün tamamlamış olacağız. Ee, şimdi konuşmanın birinci bölümünü biraz kısa tutacağım. Bir 45 dakika kadar e, ki ikinci bölümde biraz daha uzun konuşmamız gereken e, detaylar var. Oraya biraz daha vakit ayırabilelim diye. Hani en geç 12'de bitirmek için. Ee, tabii Balkan coğrafyası özellikle Bursa gibi bir şehirde bu konuyu konuşurken zaten e, çoğu defa belki de kendi kökenlerimizin de bağlı olduğu bir yer. E, çünkü bu topraklar işte Bursa olsun İstanbul'un birçok mahallesi, ilçesi, e, keza Trakya zaten başlı başına. E, Balkan coğrafyasıyla sadece tarihi olarak değil güncel olarak da bağlantılara sahip. Birçoğunun belki akrabaları orada gidip geldiği coğrafya aynı şekilde... E, aile hikayeleri, kökleri tamamen oralarla bağlantılı. Dolayısıyla bugün yapacağımız hatırlayış e, zaten belki de aşina olduğumuz şeylerin tekrarı olacak. <gülüyor> Balkan coğrafyası e, tabii hem burada en geniş sınırlarıyla coğrafyayı görüyoruz. Yine daha önce konuştuğumuz gibi e, coğrafyadaki fiziksel ve coğrafi bölünmelerle ilgili her zaman ihtilaflar olmuş. Hani bunu daha önceki bölümlerde de söyledim. Yani mesela tam olarak Balkanların sınırı neresi sorusunun bile bugün net bir cevabı yok. Mesela bu haritada gördüğünüz gibi yukarıda ta işte Macaristanlara kadar her tarafı Balkanlar olarak almış mesela bu haritayı hazırlayanlar. Fakat baktığımızda geleneksel tanım itibariyle Balkanlar neresidir? Ee, güneyde bizim bildiğimiz şey Yunanistan'ı, Arnavutlu, bugün Bosna Hersek'i, Kosova'yı, Makedonya'yı hepsini alan bir alan. Evet fakat yukarıda. Üstüne Tuna Nehri olarak genel olarak kabul ediliyor. Çünkü Tuna'nın üstü tarihteki Eflak ve Boğdan'dır. Şimdi birazdan haritada gelecek. Ama bu haritayı hazırlayan kişiler belki de kendilerince bir takım ortak özellikler düşündükleri için coğrafyada bulunan. Mesela Romanya'nın tamamını almışlar. Yani sadece Tuna'nın güneyini değil, kuzeyini ta Ukrayna sınırına kadar götürmüşler. Macaristan'ı almışlar ve zaten şu yukarılar genel olarak İtalya sınırına kadar Balkanların sınırı kabul edilir. Velhasıl Yine başlangıç noktamız aynı olacak. Haritadaki bölünmelerde sabit bir, e, üzerinde uzlaşılmış bir sınırlama yok. <gülüyor> İkinci olarak <gülüyor> burada e, yine klasik gördüğümüz e, Balkanlar dediğimiz zaman coğrafyada nereyi kastederiz? Burada aslında tam olarak var. Buradaki sınır işte gördüğünüz gibi e, burada Macaristan daha dışarıda bu haritayı hazırlayanlar Romanya'yı katmışlar ama aslında Tuna Nehri'ni düşündüğümüzde Tuna'nın yine güneyini kastederiz. Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Montenegro dediği Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya biliyorsunuz Kuzey Makedonya yeni bir isimlendirme oldu. Yunanistan buranın güneyini kendisine ait kabul ettiği için Kuzey Makedonya olarak isimlendirildi. Ee, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'nin e, Avrupa'da kalan kısmı yani Trakya. Balkanlar dediğimiz zaman tabi e, burada özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun 1300'lü yılların ikinci yarısından itibaren bölgeye yapmış olduğu fetih hareketleriyle e, oluşan bizim açımızdan da ortak bir tarih var. Birazdan gelecek e, Osmanlı İmparatorluğu bu bölgeye giderken, geçerken sadece fetihler yap, yapıp oraları topraklarının sınırlarına katmış olmadı. Aynı zamanda özellikle İç Anadolu, Konya, Karaman ve civarından o çoğunluk olmak üzere e, İskan siyaseti dediğimiz o nüfus hareketlendirmeleriyle oraya insan da taşıdı. Özellikle Fars Sultan Mehmet döneminde İç Anadolu'dan, Konya'dan, Aksaray'dan, Karaman'dan ve civarından, Nide'den e, insan toplulukları binler, on binler halinde bölgeye yerleştirildiler. Yani e, bugünkü Balkan topraklarına e, ve oradaki nüfusun böylece Müslümanlaşması için bir maya atılmış oldu. Yani sadece fethedildi, kontrol altına alındı değil, aynı zamanda buradan oraya nüfusla gönderildi. Dolayısıyla 100 yıllar sonra, 1900'lerin başında nihayet tamamlanan bir süreç dahilinde e, Balkanlardan Müslümanlar geriye çekildiklerinde aslında Balkan Müslümanlar evlerine dönmüş oldular. Yani Balkanlardan buraya tekrar geri göçler aslında Fatih döneminde başlamış olan o İskan siyasetin geri dönüşüydü. Şimdi coğrafyaya böyle baktığımız zaman Coğrafyada böyle enteresan şeyler vardı, böyle gidişler gelişler. İşte Asya'yı konuşurken de bunu buna işaret ettim. 
İşte Horasan'dan bir geliş var. Baktığınız zaman biz bugün tekrar Özbekistan'a gittiğimiz zaman İç Anadolu'daki, Konya'daki, Karaman'daki, Taşkent'teki, Ermenek'teki kültürden izleri buluyoruz. Çünkü coğrafyada zaten tarih boyunca bir etkileşim olmuş. Birazdan ikinci bölümde göstereceğim. Mesela Pirizren'i izlediğiniz zaman kaleden, Bursa'dan, Amasya'dan ya da işte Üsküp'ü izlediğiniz zaman aynı şekilde Safranbolu'dan izler bulmamız da aynı şekilde. Yani coğrafya birbirine bağlı fakat sadece ifade ettiğim gibi fetihler ya da bir zamanlar Osmanlı'nın orayı yönetmiş olması ile ilgili bir bağlık değil. İnsani bir şey de var. Yani karşılıklı bir gidiş geliş de var, hareketlenme de var. İskan siyaseti, daha sonra oradan gelenlerin orada kazanmış oldukları yüzyıllar içerisindeki kültürü buraya taşımaları ve nihayet Balkanlar, işte ben Bayrampaşa'da oturuyorum İstanbul'da, biz Balkanların her türlü lezzetini bütün sokağımız her yerde buluyoruz. Dilini buluyoruz, konuşma, mesela bazı sokaklar var, Türkçe konuşulmuyor hala. Tamamen kendi boşnakça ve diğer bölge dilleri, e, kültür aynı şekilde yaşıyor, gelenekler yaşıyor. İşte mesela bizim mahallede Arnavutlar yaşıyor, e, işte 3-4 katlı müstakil binalarda oturuyorlar. Kapıdan girerken ayakkabıları çıkarıyorsunuz, bütün bina tamamen içeri, merdivenler halı, her kat kapılar açık. E, kayınvalide, kayınpeder aynı binada oturuyor ve baktığınız zaman işte evden izin, e, mesela gelin geliyor eve. Emin önüne gitmek için bile kayınvalidesinin elini böyle büyük bir seremoniyle öpüyor. Anneciğim müsaadeniz olsa emin önüne gitmek istiyorum. Hala 2022'de devam. Çok canlı yaşıyor çünkü gelenek. Ondan sonra kayınvalide müsaade ederse ki bazen etmeyebiliyor. Kızcağız emin önüne alışverişe gidiyor gün içinde. Aynı gidiyorsunuz mesela bugün işte Üsküp'te, şeyde Arnavutluk'ta, başka yerlerde, onların yoğun yaşadıkları yerlerde aynı şeyi görüyorsunuz. Mesela Üsküp'e gidiyorsunuz. Şey, i̇kinci bölümde de göstereceğim. E, kapıların arasında küçücük kapılar var. Komşular birbirine geçiyorlar o kapılardan. İşte kapucuk diyorlar ona böyle küçük kapı. Hala yaşayan şeyler. Dolayısıyla Balkanlar belki de şimdiye kadar konuştuğumuz coğrafya içerisinde hala her şeyiyle en yakınımızda bulunan coğrafya. Demek istiyorum bahsettiğim sebeplerle. Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle Balkanlara geçiş yaptığı işte e, Sultan Orhan ve sonrasındaki dönemde Osmanlı'nın Balkanlara yavaş yavaş genişlediği zamanda Balkanların yapısı. Bakın burada işte Bursa'nın başkent oluşu, daha sonra Çin Pekalesi, Rumeli'ye geçiş ve derken Osmanlı'nın Rumeli genişlemesi Makedonya ve burada bakın küçük küçük küçük küçük bir sürü Hristiyan prenslik. Endülüs'ü anlatırken de konuştuk. Ne oldu? Endülüs'e geçerken Müslümanlar tıpkı sanki bu harita bir Endülüs haritası gibi dikkat ederseniz. Müslümanlar ilerliyorlar ve buldukları yerde bir sürü ihtilaf içerisinde halkına zulmeden gerçekten birbirini boğazlamakla meşgul ihtilaf içerisinde şeyler, küçük e, yönetimler. Bir tane tek parça, yekpare, adaletle yöneten ve insanları huzur vaat eden bir iktidar, bir yönetim geldiğinde işte tarihi de geçen o sözleri duyuyoruz bu sefer. Başımızda bir Latin serpişi görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz diyor insanlar. O dönem. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgede yayılması sadece fetişlerle olmuyor. Ee, mesela bugün Macaristan'a gittiğimiz zaman bir gül baba fenomenini görüyoruz. Başkent Budapest'e de kabri var. Aynı şekilde Sarı Saltuk dediğimiz birkaç yerde birden kabri bulunan bir fenomen var. Aynı şekilde işte ikinci bölümde yine konuşacağız. İşte Blaga Tekkesi gibi işte Bosna Hersek'te çok erken dönemde kurulmuş. Oraya adeta orayı mayalamak için gitmiş bir sefer, bir hareket var. Hoca Ahmet Yesevi'nin kabri bugün e, Kazakistan'da, Kazakistan'ın Yesi şehrinde. Ama onun yetiştirmiş olduğu ya da ondan ilham olan birçok işte Horasan erenleri dediğimiz insanlar bu coğrafyaya gelmişler ve bu coğrafyada bir ön hareket başlatmışlar. Mesela Sarı Saltukların ya da Gül Babaların buralara yerleştiği dönemde Osmanlı'nın fetihleri daha söz konusu belli değil. Yani ya da mesela bir Ayvaz dediği düşünün Bosna'da yine aynı şekilde her sene kendi adına şenlikler yapılır. Ayvazide gittiği zaman oraya sadece bir derviş olarak yerleşiyor. Sonra kendisinin Müslümanlığı, etrafına yaydığı o enerji tabiri caizse fetihlerden önce bölgede bir hazırlık meydana getiriyor. O yüzden mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki fetih siyaseti bütün coğrafyanın diğer yerlerindeki hepsinden daha başarılı olmuştur. Yani Arap dünyası ya da diğer Afrika ve diğer bölgeleri düşünün şimdiki Orta Doğu'yu. Onlarla kıyaslediğimiz zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki yönetimi ve bugün mesela günümüzde bile Türkiye'nin hani modern bir işte Osmanlı sonrası bir devlet olarak dış politikadaki etki alanlarını düşündüğümüz zaman bizim hala en başarılı olduğumuz alanlar Balkanlardır. Yani bakın ta 1100'lerden 1200'lerden gelen bir etki var. Ama Arap coğrafyasında bir Müslümanın bir Müslümanın yönetmesinin getirmiş olduğu gerilimler de var tabii. Çünkü biz Balkanlara 
bölgedeki çatışmaların içine bir Müslüman hakem olarak daldık tabiri caizse. Ama Orta Doğu bölgesine yani yakın coğrafyaya, Arap dünyasına bir Müslüman, daha güçlü bir Müslüman olarak bölgeye girdik. Yani o dönemin şartları içerisinde ve Müslümanları yönettik. Bu çok zor böyle güç bir gerilim ve sık sık böyle başka şeyler yaşandı, böyle problemler falan. Ama Balkanlara bakın. Osmanlı'nın son dönemindeki o milliyetçilik hareketleri başlayıncaya kadar bölgede hiç sorun yaşanmadı. Çok küçük lokal olaylar dışında. Çok enteresandır. Hani Balkanları bu yönüyle de incelediğinizde hani bölgenin kendi içindeki gerçekler, dengeler ve sergilenen yönetim artı o yönetimin bugüne ulaşan sonuçları. Bugün bir Mısır'la hala gerilim yaşıyoruz. Ama Bosna'da Sırplarla bile iyiyiz bugün. Çok enteresan bir şey. Bugün gidiyorsunuz mesela herhangi bir Balkan şehrinde, herhangi bir coğrafyanın her yerinde. Şimdi Yunanistan'da gerilim yaşasak onlarla bile bir yol bulunabiliyor. Ama bakın Mısır'la hala barışamıyoruz. Suudilerle şöyle böyle. Bakın çünkü hepsi Müslüman rakipler. Çok zordur. Ama Türkiye'nin bir abiliğinden söz edilecekse eğer hani İslam coğrafyasında bu abiliğin böyle hakikaten en net hissedildiği yer bahsettiğim tarihi sebepler, başka sebepler de var. Sebebiyle Balkanlardır. <gülüyor> Dolayısıyla bu harita onun ispatlarından bir tanesi. Fotoğraf, e, bu çizim e, Osmanlı İmparatorluğu'nun ulaşı en geniş sınırları gösteriyor. Ve burada gördüğünüz gibi Balkan coğrafyası ilk zamandan itibaren, yani 1300'lerin hemen e, başından itibaren başlayan ilk hareketler, sonra 1389 işte meşhur Sultan Murat Hüdarı'nın yani şehit düştüğü meşhur Kosova Savaşı, sonrasında bütün fetih hareketlerini düşünün. Balkanlar tümüyle sonuna kadar bahsettiğim, işte 1800'lerin ikinci arasındaki o meşhur milliyetçilik akınlarına, hareketlerine kadar yekpare bir şekilde coğrafyanın merkezine bağlı kalmış. Ama mesela burada baktığımız zaman burası. Zaten daha ileri hiçbir zaman geçmemiş Osmanlı. Yine Hicaz bölgesi, Mısır bölgesi, Kuzey Afrika sürekli olarak bölgede defalarca def, de, de, devamlı hareket yapmak zorunda kalmışız. Bir şeyler düzende kalsın diye bahsettiğim sebepleri de bu bağlamda hatırda tutalım. Coğrafyada baktığımızda Yukarıda Kırım Hanlığı var ve bu coğrafya gördüğümüz gibi işte tümüyle Karadeniz'in Osmanlı toprağı olduğu fiilen bir dönem yani devletin tam böyle zirvede olduğu bir zaman 1500'lerin sonu. Ee, Akdeniz bakın neredeyse Cebeli Tarık'a kadar Osmanlı etkisi. Burada doğrudan yönetim şu yeşiller şu taralı kısımlarda Osmanlı'ya tabi bölgeler. Tabi bu iç kısımda çöl olduğu için bölgede zaten direkt bir hakimiyetçi biz hiçbir zaman kurulmamış. Ama şurada bakın Halep, Şam, Kudüs, burada Mekke, Medine, Mekke, aşağıda Sanar, Aden'e kadar bütün sınır tümüyle bakın Kızıldeniz'de Osmanlı, Sudan bugünkü Mısır, bugünkü işte Libya, Tunus, Cezayir vesaire falan diye uzanıyor. Ve buraya baktığımız zaman hani Osmanlı İmparatorluğu'nu konuşurken de daha önce atıf yaptık Kudüs bağlamında da coğrafyada Osmanlı'nın bir imparatorluk haline dönüşmesi, Orta Doğu dediğimiz bu merkez coğrafyanın kilit noktalarının kontrol altına alınmasından sonra gerçekleşiyor. Çünkü bu coğrafya tarih boyunca kim burayı elinde tutarsa onu dünyanın hakimi yapan, yani emperyal anlamda dünya çapında bir imparatorluk haline getiren bir coğrafya. Osmanlı İmparatorluğu'nun yine Balkanlardaki sınırları, şimdi şöyle fotoğrafa baktığımız zaman, Burada tabi Avusturya Macaristan dediğine göre Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle 1800'lerdeki sınırından bahsediyoruz. Belgrad ve diğerleri e, bugünkü işte e, coğrafyanın daha kuzey ve Avrupa'ya doğru olan kısımları tümüyle elden çıkmış artık ama bakın hala burada yekpare bir Osmanlı mülkünden söz edebiliyoruz. Ve buradan başlıyor e, Edirne'den itibaren tümüyle ta Bosna'ya kadar tümüyle Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları Balkanlar'da gibi bütün tarihi şehirler bu haritanın şu anda içinde. Yine Osmanlı İmparatorluğu'nun demin bahsettiğimiz haritaya benzer bir harita fakat bu defa tonlar e, bakın değişmeye başlıyor. Çünkü e, bu haritada artık yavaş yavaş Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'da ve diğer bölgelerde bazı kayıplara uğramaya başladığı bir zamanı görüyoruz. Tabi burada artık Yunanistan özellikle 1800'lerin başına itibaren meşhur Yunan ayaklanması ile birlikte artık elden çıkmış. Ama bakın burada yine hala Balkanlar'da ciddi bir coğrafya bize bağlı. Ama coğrafyanın diğer yerlerine bakın. Mısır, Kuzey Afrika'da ufak bir bölge hariç diğer bölgeler ve diğer kısımlarda yavaş yavaş özellikle sömürgeci devletlerin ve onların harekete geçirdiği yerel unsurların coğrafyayı artık değiştirmeye başladı bir zaman dilimi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun haritası. Bakın bu defa Balkanlar'da yavaş yavaş kayıplarımız artıyor. 
Ve burada Yunanistan artık tümüyle bağımsız bir devlet olmaya başlamış Yunan ayaklanması ile birlikte. Balkanlarda prensikler, küçük bölünmeler başlamış. Yukarıda Bulgaristanlar, Romanyalar oluşmaya başlamış. Burada bakın büyük bir kısmı artık biz kaybetmişiz İngiltere'ye. Burada hala toprağımız var fakat burada 1910'lardan itibaren artık İtalyanlar da olacak. Burada bakın yavaş yavaş aşağıda İngiltere başlamış. Körfez'de yine İngiltere var. Yani coğrafya yavaş yavaş merkeze doğru küçülmeye başlamış. Tabi hala önemli bir kısım elimizde. E, Tabi harita net olmadığı için belki gözükmüyor ama burada e, coğrafyada özellikle Halep sancağına dikkatinizi çekmek isterim. E, burada e, Adana'nın, e, Urf, e, Antep'in, e, işte e, bugünkü Antakya'nın falan tamamen içinde olduğu geniş bir e, işte şey var, eyalet var, bir vilayet var. Aynı şekilde bölgede diğer, Bosna Hersek ve diğer Balkanlarda da düşünün. Yani şimdiki tarihi şehirlerin merkez olduğu büyük vilayetler hala Osmanlı'nın elinde. Ama tabi saat artık geriye doğru işlemeye başladığı için e, yavaş yavaş harita küçülecek, değişecek. Burada yine bakın batıların hazırlamış olduğu bir Balkan haritası. E, daha önce de konuştuk. E, herhangi bir şekilde haritalarla ilgili bir çalışma yapmak istediğimizde e, elimizde ne yazık ki çok fazla batılı harita görüyoruz. Özellikle detaylı olarak. Çünkü e, bir taraftan bölgeyi kontrol etme isteği ki Balkan coğrafyası birazdan etnik haritalarda da göreceksiniz. Özellikle 1800'lerden itibaren bütün dünyanın hepsinin gözünü diktiği çok kritik bir coğrafya olmuş. Dini ve etnik çeşitlilikten dolayı. İşte Ortodokslar, Katolikler, Müslümanlar, Müslümanların kendi içindeki işte Bektaşi özellikle unsur birazdan o haritada gelecek. Ve diğer bütün detaylarıyla birlikte Balkan, Balkan bölgesi tamamen ciddi bir problem alanı haline geliyor Osmanlı için. Çünkü bu coğrafyayı kontrol etmek aynı zamanda merkezli güçlü bir yönetim istiyor. 1900'lerin başından itibaren özellikle coğrafyada güneyde biz İngiltere ile mücadele ediyoruz. Daha yakında Fransa var ki daha sonra Manda yönetim başlayacak Suriye'de. Öbür tarafta Balkanlardan Rusya bir taraftan, Avusturya Macaristan bir taraftan, sonra işte bir taraftan diğer bölge şeyler güçler ki bugün de mesela Balkanlara baktığımızda Amerika yine orada bugün modern bir devlet olarak yine aynı şekilde Rusya Ortodokslar üzerinde hala etkili. Mesela Sırbistan bizim için enteresan bir şey kapışma sahası. Bir taraftan Ruslar destekliyor. Biz Rusya ile Suriye üzerinde kendimizce bir siyaset yürütmeye çalışıyoruz. Bir taraftan e, Boşnaklarla Sırplar arasında bir gerilim var. Biz aynı zamanda Boşnaklarla da iyiyiz. Bakın ne kadar böyle bir satrancın böyle farklı hamlelerin olduğu bir coğrafya. Tarih boyunca böyle olmuş. Bugün de böyle ki gelecekte de böyle olacak. E, burada yine aynı şekilde e, coğrafyanın e, son dön e, tarihin son döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun artık <gülüyor> yıkılmaya doğru gittiği zamanda coğrafyadaki bölünmeler artık Bosna Hersek, Avusturya, Macaristan sınırları içerisinde ki ikinci bölümde de göreceğiz. Biliyorsunuz 1914'te 1. Dünya Savaşı Avusturya, Macaristan ve Liat Prensi Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da öldürülmesi üzerine çıkıyor. Niye Saraybosna? Hep aklımıza gelebilir. Çünkü o zaman Saraybosna artık Avusturya, Macaristan toprağı. Hani bu detayı akıldan kaçırınca sanki Müslüman bir şehri ziyarete gelmişti, ziyarete gelmişken öldürülmüş gibi anlaşılabilir ama 1914'te çoktan orası Avusturya Macaristan sınırları içindeydi. Dolayısıyla adam kendi ülkesindeki bir şehri ziyaret ederken öldürülmüş oldu. Karadağ Sırbistan ki bu sınırlar sonradan çok değişti. Bakın Bulgaristan Selanik'i bile Selanik'i bile neredeyse alacak ki bir dönem alıyor. Fakat bakın Trakya, bugün bizim Batı Trakya dediğimiz bölge tamamen aşağı doğru Bulgaristan sınırı. Bugün biliyorsunuz bu sınır şuradan geçer. Batı Trakya bugün Yunanistan sınırları içindedir. Burada bakın bir ülke yok bu haritada. Makedonya yani Kuzey Makedonya ki daha sonra burada Kuzey Makedonya kurulduktan sonra yani Makedonya kurulduktan sonra demin ifade ettiğim gibi Yunanistan güneyinin kendisine ait olduğunu iddia ettiği için yukarısı Kuzey Makedonya olarak adlandırılacak. Yine bu haritada işte Hırvatistan gibi, Sırbistan gibi ki Sırbistan sınırları değiştikten sonra daha da küçülecek. Bugün artık farklı bir bölünme var. Osmanlı İmparatorluğu tabi harita hazırlamayı ne zaman başladı? Bu önemli bir soru. Çünkü Osmanlı kartografları yani harita bilginleri tabi coğrafyadaki özellikle fiziksel bölünmeleri çok geç bu fiziksel bölünmelerin önemini çok geç fark ettiler. Çünkü daha önce de konuştuk Osmanlı'da arkeoloji olsun, coğrafya ile ilgili çalışmalar olsun. Özellikle devletin çok güçlü olduğu zamanlarda çok bugünkü gibi yeterince çalışılmış değildi. Tabi dönemin şartları gereği hakim devletsiniz hala böyle birçok yerde gücünüz var. 
Mesela bugün Avrupa'daki birçok Avrupa müzelerinde sergilenen ya da Avrupalarının saraylarının bahçelerinde oraları süslenen birçok Osmanlı eseri devletin son döneminde işte Sultan Abdülmecid'den itibaren Abdülmecid, Abdülaziz, ondan sonra Sultan II. Abdülhamid onların bizzat Batılılara verdiği hediyelerden oluşuyor. Şimdi British Museum işte Londra'daki o meşhur müze coğrafyanın her yerinden kaçırılan birçok eserle dolu ama aynı zamanda oradaki birçok koleksiyonu biz kendimiz hediye ettik. Bu çok ilginç bir nokta çünkü özellikle Sultan II. Abdülhamid e, arkeolojinin kıymetinin farkına vardığında artık e, şeyler, tarihler 1900'leri falan gösteriyordu. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun arkeolojiyle bir i, i, i, irtibat kurmak gerektiğini fark ettiği zaman. Mesela Mısır'a geliyor İngilizler. Devlet o kadar böyle bonkör ki yani yabancıya karşı coğrafyanın her yerinde kazılar yapıyorlar. Irak'ın, Irak'ın altını üstüne getiriyorlar. Her yeri kazıyorlar. Her şeyi çıkarıp çıkarıp götürüyorlar. Ve gözümüzün önünde kaçırmak falan değil. Ama biz böyle ama ne olacak falan diyoruz. Birazını kendimiz veriyoruz, bağışıyoruz. Sonra fark edince anlaşılıyor ki yerin altında da en az yerin üstündekiler kadar kıymetli şeyler var. Sonra müzelerin kurulması. Sonra yavaş yavaş savaşlarla birlikte coğrafyayı bilmenin öneminin fark edilmesi. Ki eskiden klasik dönemde biz coğrafya elimizin altında olunca birçok defa sahada fiilen ilerleyerek coğrafyayı kontrol ediyorduk. Ama Batılılar bizim elimizdeki coğrafyayı görmeden ve kendileri böyle fiilen kontrol etmeden çalışarak ilerlediler. Bu çok enteresan bir fark. Çünkü biz böyle şu anda baktığımızda Mimar Sinan'ın bile mesela eserlerinin nasıl yapıldığı konusunda elimizde yeterli yazılı kanıt yok. Hala çok enteresandır. Çünkü deha devlet hazinesi ağzına kadar dolu, pratik olarak çok da hızlı çalışılıyor. Yapılıp yapılıp geçilmiş birçok eser. Ama bakıldığı zaman bugün mesela Mimar Sinan Süleymaniye'yi nasıl yaptı? Hala birçok noktada biz teorilerle idare ediyoruz. Acaba şöyle mi oldu? Galiba böyle olmuştur gibi. Çok ilginç. Yani elimizde işte bazıları... Henüz arşivler tamamen açılmadığı için sahip değiliz belgelere mesela Süleymaniye'nin planlarına falan diyorlar ama biraz da o dönemin alışkanlıkları ile ilgili. Haritalarda aynı şekilde Osmanlı'nın son dönemindeki detaylı haritalara, Balkan haritalarına, şehir haritalarına, krokilere. Mesela Kudüs'ün ilk krokisini İngilizler hazırlıyor 1870'lerde. Yani Kudüs'ün ilk detaylı bütün nerede ne var, hangi tarihi eser nerede, ölçüleri ne kadardır, kaç metredir falan. Bunların hiçbirisi uzun Osmanlı asırları boyunca kayda geçirilmemiş. Çok çarpıcı, çok enteresan, çok düşündürücü. Ve İngilizler geliyorlar, çok meşhur bir şeydir 1871 başlıyorlar şehri adım adım ölçmeye. Bugün mesela Mescid-i Aksan sınırları neresi, içinde dışında ne var, hangi medrese falan hepsini ilk defa İngilizler kayda geçiriyor. Yani bunu hani birilerini kötülemek, birilerini övmek için haşa söylemiyorum ama tarihte böyle enteresan bir süreç olmuş. O yüzden mesela bugün baktığımız zaman işte son dönemde yaşanan savaşlar, işte o Osmanlı-Rus savaşı, işte meşhur 93 Harbi dediğimiz savaş, sonra Balkan Savaşları, sonra 1. Dünya Savaşı, Elimizde hakikaten araziye dair çok az malzeme olduğu halde yapılmış savaşlar. Çok düşündürücü. Ama karşı taraf bütün vadileri, bütün her şeyi, kabileler, kim nereye sahip hepsinin kağıt üzerinde çalışarak ilerlemiş. Bu da üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken ilginç bir detay. O dönemden bir Balkan haritası, tabii hem harita çok net değil hem de ışıktan dolayı biraz böyle detaylar çok fark edilmeyecek. Ama şu anda gördüğümüz bütün günümüzdeki tarihi şehirler, bölgeler, Adalar Denizi mesela burada Ege Denizi'ne verilen o dönemdeki isim, Bahri Siyah, Karadeniz burada yine aynı şekilde o dönemi isimlendirmelerinden bazılarını bugün de kullanıyoruz. Yine aynı şekilde son dönemden bir şey Balkan haritası artık böyle yavaş yavaş bakın yine Paris'te hazırlanmış bir harita. Küçük Asya, burada bakın Yunanistan, İzmir'de içinde olmak üzere bölgeyi elinde tutuyor bu haritaya göre. Burada işte yavaş yavaş Bosna, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya oluşmaya başlamış. Dediğim gibi çok fazla çalışılmış bu bölge. Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı zamanlarda kontrol altında tuttuğu coğrafya 1914'e kadar, 1774'ten 14'e kadar. Şurada baktığımız zaman şu kısım 1914 itibariyle elimizde kalanlar. Şurası 1914, 1878, 1914 arası. Bakın dikkat et, dikkatli bir şekilde hep vurguluyorum. Özellikle haritaları böyle okumayı insan öğrendiğinde detaylı bir şekilde bakınca hangisi hangi bölge ne zaman kaybedilmiş, sonra bu zamanda ondan sonra nerede neresi kalmış. Mesela bu harita oldukça önemli ve öğretici bir harita. Bu arada bu görselleri de inşallah dileyenleri net bir şekilde inceleyebilmeleri için programdan sonra ulaştıracağım. 
Ee, yine Osmanlı İmparatorluğu'nun küçülme haritası. Bakın bütün haritalarda Balkanlar özellikle şu merkez ki 1820'lerden itibaren yavaş yavaş Yunanistan büyümeye başlıyor ama son ana kadar şöyle elimizde duran bir coğrafya. Dediğim gibi buralar ve şu kısım özellikle çok erken kopmuş ki bugün bile hala oralarda irtibat kurmakta zorlanıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu yine son dönemde şu yeşil sınırlar devletin en küçük küçüldüğü zamanlar ve burada tabi yine böyle tarihler üzerinde fakat çok net değil ama 1911 mesela işte 1878 aynı şekilde 1878 Kıbrıs aynı dönemde İngiltere'ye Yunanistan 1830'a itibariyle burada devamında hepsi böyle yavaş yavaş devletin nasıl küçüldüğünü anlatan öğretici ve önemli bir harita. Yine burada tarihler üzerinden yine bu harita hani inşallah size ulaştığı zaman detaylı inceleyeceksiniz. Ee, hangi bölgenin ne zaman koptuğunu gösteren tarihi ve çok önemli bir harita. Mesela 1878'de Bosna, 1930, 1913'te Karadağ, 1912 Arnavutluk, 1913, 1881 bakın burası buraların düşüşü, 1913 Selanik, aynı şekilde Bulgaristan 1878, Romanya 1878. Demek ki Şöyle bir şey var işte Sultan II. Abdülhamit dönemi için mesela yine Filistin toprakları için de başka şeyler söylenebilir. İşte hiç toprak kaybetmedik 33 senede bir karış bile gitmedi şeklinde bir genelleme var. Daha önce de konuştuk hani Kudüs'ü konuşurken de Sultan II. Abdülhamit gerçekten çok zor bir zamanda başa geçiyor. Ve gerçekten tamamen devletin böyle çöküşe sürüklendiğini her yönden yani sadece sahadaki kayıplar yönden değil finansal yönden ekonomik yönden siyasi yönden ve birçok işte özellikle azınlıkların başkaldırmaları vesaire falan. Tabi Sultan 33 yıl boyunca devleti hiçbir şekilde dağıtmamak için kendince bir sistem kuruyor. Vilayetlerde valiler, yöneticiler ya da işte sahada çalışanların dışında bir de tabi tabi caizse bir gölge yönetim kuruyor. Hafiye teşkilatı. Bütün bölgeden haberler alıp kendince değerlendiriyor. Yıldız Sarayı'na çekiliyor ve 33 yıl boyunca 1909'da nihayet devrilinceye kadar kendisi Coğrafyada kayıpları önlemeye çalışıyor. Ama bakın mesela bazı önemli kayıplar kendi saltanasının ilk yıllarıdır. Çünkü geliyor ve hemen bir Osmanlı-Rus savaşı patlak veriyor. Genç bir sultan ne yapacağına karar veremiyor. Ama mesela 1900'lerin başına geldiğimiz artık tecrübe kazanıyor. Sonrasında mesela özellikle 1890 ile 1909 arası neredeyse hiç kayıp yoktur. Çok de- enteresandır. Ama başlangıçta bahsettiğim bu hem zor bir zamanda geliş hem de kendisinin yavaş yavaş ipi, ipleri ele alışıyla mesela Kıbrıs 1878, Abdülhamit'in tahta geçişi 1876'dır. 2 yıl sonra Kıbrıs. Sonra Mısır bakın 1882 aynı yılda. Aynı şekilde 1881 bakın bunların hepsinde 1878, 1878 bunların hepsinde Sultan Abdülhamit tahta. Dolayısıyla iki uç arasında bir denge kurmak lazım. Hani bir karış bile vermedi Ulu Hakan bir uç. Ya Abdülhamit de o kadar bakmayın kardeşim adam işte Ulu Hakan deyip işte falan filan öbür uç. Bir Müslümana yakışan dengeyi kurması ve yakından baktığımız zaman hakikaten İslam tarihinin en büyük sultanlarından bir tanesi. Yöneticilerinden bir tanesi hem deha hem yetenek hem de yönetim biçimi itibariyle. Ama bir kişi ne yapabilir? Özellikle devletin çöküşe sürüklendiği bir zamanda. Mesela bizzat kendisi... Musul, Kerkük, işte yine Suriye'nin birçok bölgesi şahsi mülkü haline getiriyor. İşte Osmanlı'da son dönemde çok ilginç bir uygulamadır o. Çünkü Sultan şunu fark ediyor. Burada petrol var ve burada İngilizler özellikle burayı dağıtacaklar. Çok iyi görüyor. Ve Yıldız Sarayı'ndan bunu görmesi muhteşem bir basirettir. Yani çok çarpıcı. Oturduğu yerden bunu görmek inanma Bugün biz birçok şey fark edemiyoruz. Bugün bunca imkana rağmen. Ondan sonra orayı şahsi olarak kendi mülkü haline getiriyor. Yani devletin işte kamu arazisi olsa yağmalanacak. Ondan sonra şahsi mülk haline getirince bu sefer birçok noktada birçok yeri hiç giremiyorlar. Yani sultanın kendi şahsi malı olunca tabii bütün müzakere her şeye kapalı. O yüzden mesela hani haritaları böyle okuduğumuzda hani şu toprağı kaybettiğimiz zaman başta kim vardı ne yapıldı sorusunun da mesela cevabının peşine düşerseniz bakın bu harita bile sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde neler yaşandığını tek başına anlatan bir harita. Hep aynı yere vurgu yapıyorum belki bıktırma pahasına ama haritaları okumak insana hakikaten çok şey öğretiyor. Burada yine artık devlet küçülmüş, tümüyle artık bütün Balkan coğrafyası elimizden çıkmış ve coğrafya artık şöyle bugün Arap Yarımadası, Orta Doğu, Mısır bakın tamamen gitmiş, İtalya, Libya'yı tamamen ele geçirmiş, Kıbrıs İngilizlerin eline geçmiş, Girit, Rodos hepsi Yunanistan'ın olmuş. Hatta şu en yakın bugün de işte o adalar Yunanistan'a ait bütün hepsi ve nihayet bugün Türkiye 
Artı devamında da burası biliyorsunuz 1918 itibariyle hatta Hatay'da 1939'a kadar Suriye'de kalacak şekilde artık böyle modern Türkiye'nin sınırı çizilmiş olacak. Ama şu harita özellikle 1914 başına kadar yani 1. Dünya Savaşı başına kadar coğrafyanın aldığı şekil. Bu çok ilginç bir harita. Bunu özellikle seçtim. E, haritada e, Yavuz, e, Kanun Sultan Süleyman'ın e, kendisinin vefat ettiği son sefer olan Ziget var seferinde kat ettiği mesafeyi göreceksiniz. Belki bu haritayı ilk defa görüyorsunuz. Nerede durdular? Şimdi biz genelde tarihi okurken diyoruz. İşte çıktılar, fethettiler, döndüler. Ah keşke bu kadar böyle konuşulduğu kadar basit olsa. Şimdi seferin bir hazırlığı var. On binlerce bazen yüz binlerce ordu bunlar geçecekler bir yerden. Geçtikleri her yerde mesela konaklayacaklar. Tuvalet, banyo ihtiyaçları var. Yemek, onların yiyecekleri şeyler. Mesela beraberlerinde binlerce büyükbaş hayvan götürülüyor. Yolda kesilerek gidiyor. Hayvanın kemikleri kalıyor geride. Düşünün, tasavvur etmeye çalışın. Sonra bir yerden geçiyor mesela. 100 bin kişi mesela Bursa'dan geçse. Geçtikleri yerde nasıl izler bırakırlar? Ne oluyor mesela? Askerler ayrılıyor farklı kollara. Mesela birisi Yıldırım'dan geçiyor, birisi Nilüfer'den geçiyor, birisi Açık'tan geçiyor, birisi Mudanya'dan geçiyor gibi düşünün. Ve sonra bunlar buluşacaklar. Sonra hava tahmini yok. Aniden havalar bozuyor. Sürpriz şeyler oluyor işte Sarıkamış'ta olduğu gibi. Mesela Sarıkamış'ta işte geçenlerde yıl dönümünde kutlandı çok da konuşuldu yine. Hakikaten o dönemde hiç olmayacak bir soğuk anından bahsediyor mesela. Yani Enver Paşa'nın hani o stratejinin çökmesinin de en büyük sebebi havanın sürprizi çok enteresan. Ve o dönemde o soğuk diyorlar hiç olacak bir şey değildi. Beklenecek bir şey değil ama ne oluyor? Birden bir sürpriz bir soğuk. Ve yine aynı şekilde mesela coğrafyada ilerliyorsunuz. Önünüze çıkacak olan nehirler. Onlar nasıl geçecek? Köprü yapar yapıyorlar mesela. Direkt böyle. Ondan sonra askerleri oradan geçiriyor. Kamp kuruyorsun. Ondan sonra o insanlar tabii aylar sürüyor. Bazen yıllar sürüyor bir sefer. Buradan bir çıkıyor İran'a kadar. Ve yürüyerek yani sürekli olarak. Hayvanlar yoruluyor. Düşünün bütün bu lojistiği düşünün. Devasa bir organizasyon bu çünkü. Burada Kanun Sultan Süleyman İstanbul'dan çıkıyor. Buradan. Ve yukarıda Zigetvar'a kadar gidiyor. Kendisi biliyorsunuz 1566'da Zigetvar'da vefat ediyor. Ondan sonra kendisi bu sefer cansız bedeniyle İstanbul'a dönecek. Süleymaniye'yi gömülmek üzere. Haritayı biraz daha yaklaştırdım. Yani şurayı şöyle zoomladım. Bakın İstanbul'dan çıkıyoruz. Çok ilginç. Duraklara bakın. Şurada başlıyor. Şöyle Halkalı'dan. Burada bir tane şey var. İşte... Bugün Büyükçekmece'de e, Sinan'ın inşa etmiş olduğu meşhur köprü. O mesela bu seferlerde geçilsin diye. Çünkü gölü geçiyorsunuz. Bir taraf deniz, bir taraf göl. Ve çok uzağa gitmeniz lazım. Gölü geçmek için karayoluyla geçseniz. Araya böyle bir tane köprü koyuyor Sinan. Ve geçiliyor. Bakın Silevli, Çorlu, Baba Eski, Hasköy, Edirne. Cisir Mustafa Paşa bugün Bulgaristan'da. Edirne'nin hemen öbür, öbür tarafı. E, i̇şte e, Gebze'de e, işte kendisinin de Mustafa Paşa'nın da e, bugün e, şeysi var. E, i̇nşa ettirmiş olduğu cami var. E, şeyde Üsküp'te Mustafa Paşa Camii. Yine aynı e, Paşa'nın eseri. Boşak Mustafa Paşa da diyoruz. Bakın bugün hala Cisir Arapçada köprü demek. Cisir Mustafa Paşa. Mustafa Paşa Köprüsü. Yapılmış olan köprü şehre isim olmuş. Devam ediyor Harmanlı, Kayalı, Konuş, Filibe, Tatar Pazarı, Akıncılar, İhtimana, Abat. Bakın bunu, bu isimler bugün yok. Bunların çoğu Slavlaşmış, bölge dillerine dönüşmüş. Ormanlı, Sofya devam ediyor. Sonra devam edelim. Şurada Sofya'da kaldık. Ormanlı, Sofya. Bakın yukarı doğru gidiyoruz. Bakın Rumeli, Saraybosna ve yukarı doğru gidiyor. Semendire, Samandıra İstanbul'da bakın. Bazı isimler de oradan gelmiş. Bize böyle doğrudan tercüme edilmiş. Bazen orada oturanlar geldikleri yerlere köylerinin kasabaların isimlerini vermişler, öyle kaydetmişler. Bazen de direkt olarak mana üzerinden isimlendirme yapılmış. Yukarı doğru gidiyoruz bakın. Abatlar zaten Osmanlı köyü kasabası. Abat biliyorsunuz yerleşim yeri anlamında. Yukarı doğru devam ediyor bakın bunların çoğu bugün yok. Mohaç Abat aynı şekilde yukarı doğru gidiyor. Edirne Seged'in anlaşması vardır tarif ediliyorsunuz. Bakın Eflak, Tuna, aşağısı e, Rumeli. Yukarısı Eflak Boğdan, meşhur, Erdel. Bakın bunlar belki bütün tarih okumalarımıza karşımıza çıkan bölgeler. Ve böyle yakından baktığımız zaman bütün Ziget var. Bakın Ziget var burada. Ve Sultan orada fetihten sonra malum daha sonra vefat edince aynı yolu bu sefer arabanın e, arkasına tahnit edilmiş, içi boşaltılmış vücudu oturtulmak suretiyle yolun yarısı oturarak geliyor. İkinci Selim yetişsin de tahta çıksın diye. Ondan sonra da kendisi getiriyor Süleyman'ı defnediliyor. Daha sonra da malum Sarı Selim, ikinci Selim tahta geçiyor. Ve böyle baktığınız hakikaten yani coğrafyadaki derinliği, coğrafyadaki emeği, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakikaten Balkanları, Bosna'yı 
ikinci bölümde daha net göreceğiz. Yapmış oldukları şeylerin sonucunu daha net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi fiziki haline dair birkaç şey göstermek istiyorum Balkanların. Çünkü Balkan coğrafyası nehir ve ormandır. Yani dağlar ve nehirler. Coğrafyaya baktığımızda hakikaten coğrafyayı iki tane renkle ya da iki tane şekilde özetlemek istesek mavi ve yeşil dememiz gerekir. Bir taraftan deniz, denizler hatta bir taraftan da o denizlere ya da göllere dökülen büyük ırmaklar Dirinay'ı düşünün, Neretva'yı düşünün ve onların da aralarından aktığı yükseltiler, ormanlar, tabi büyük orman, büyük dağ sıraları falan da var. İşte rodopları düşünün, başka şeyleri düşünün. Dolayısıyla burada coğrafyanın bir taraftan da deminki haritayı da bunun üzerine koyduğunuzda çok da kolay aşılmayacağını da düşünün. Yani bir coğrafya şimdi harita üzerine A diyorsun bu ekmiş bu ekmiş ama sadece düz bir yol değil. Yani engebesi var, dağı var, denizi var, nehri var, hepsinin geçilmesi var, farklı iklimleri var, işte hava durumu var, düşman baskını var, o ordunun beslenmesi var. Şimdi harita üzerinden böyle fethi düşününce, hani diyoruz ya Osmanlı İmparatorluğu işte Orhan Gazi döneminde işte Rumeli'ye geçtikten sonra Rumeli'yi fethetti. Bir cümle de çok güzel. Ama harita üzerinden baktığınızda bu coğrafyayı kontrol altına almak, orada tutunmak, nüfusu iskan etmek, oradan orada benimsenmek ve orada 1900'lerin başına ya da 1800'lerin ikinci yarısına kadar 400 yıldan fazla sorunsuz bir şekilde kalabilmek çok ciddi bir rekordur. Ve bugün bütün dünyada Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle Balkanlardaki yönetimi çok ciddi ders konusudur. Yani çünkü Balkanlarda sergilenmiş olan yönetim, hani demin de ifade ettim, bölge halkı tarafından bir itiraf edilen adaletiyle, dengesiyle ki bugün biliyorsunuz Balkanların özellikle Osmanlı sonrası 1900'lerin işte ikinci yarısında sonra işte Bosna Savaşı'nı falan da aklımıza getirelim. Yaşamış olduğu parçalanma bugün Batılı literatürde bir deyim doğurdu. Balkanizasyon. Yani bunu İngilizce'de de buna rastlarsınız. Mesela bir yerin dağılması ya da parçalanmasını anlatmak için Balkanizasyona uğramak derler. Yani parçalanmak tamamen böyle o parçaların da birbiriyle çatışması. Ama Osmanlıların özellikle 1300'lerden itibaren bölgede yaptığı fetihler ve 1900'lere kadar sürdürmüş olduğu o yönetim dediğim gibi bugün hala bir çökünüyle araştırılıyor. Bunu hani bir hamaset olarak da kesinlikle söylemiyorum. Somut çok böyle gayet e, şey ispatlı veriler var elimizde bölgede sergilenen yönetimle ilgili. Ama haritaya bakın hiç de kolay bir cevap değil. Burada büyük nehirleri görüyorsunuz. Yine dediğim gibi mesela bu haritalar inşallah size ulaşınca benim size tavsiyem Dirinay'ı mesela açın okuyun. Bakın sadece bir nehrin hikayesi bile ki ikinci bölümde de konuşacağız onu. Ivo Andriç'in mesela Dirinay Köprüsü romanı bile mesela kendi başına bir romanı, şey bir nehrin üzerine inşa edilmiş bir köprüde geçen olaylar üzerinden bir tarih anlatımı. Çok enteresandır. Yani bizde böyle bazı şeyler çok detaya inilmediği için pek fark edilmiyor. Ama bir köprü üzerine anlattığı bir tarihe bile baktığınızda Sadece bir nehir üzerine okumalar yapmak ya da mesela Mısır için Nil'i düşünün. Nil nehri üzerinden bir okuma yaptığınızda dersiniz ki evet yani sadece bir nehir bir su kaynağı değil orada aynı zamanda bir de tarih var. Ki Mısır haritalarını hatırlayın. Mısır'da mesela bütün Mısır Nil'in etrafındaydı. Burada aynı şekilde Drina, Neretva işte o Mostar'ın altından akan e, meşhur. İşte Meriç'e zaten ekstradan zikretmiyorum. Tunca Meriç yine Tuna yukarıda Danube dediği. Zaten Balkan coğrafyası dediğim gibi Tuna'nın genel olarak kabule göre Güneydir ve bütün bu coğrafya gördüğünüz gibi dağların yanında bakın şu dağlar haritası ise bu da nehirler haritası ki bu ana nehirler. Bir de böyle bunların küçük kolları var. Her tarafta e, dolayısıyla bir e, fiziksel bir şey görüyoruz. Yine nehirlerin böyle yaygın şekilde bakın bir vücudun damarları gibi bütün Balkanları sardığı bir e, harita. E, bu defa etnik e, haritası Balkanların yani net olarak gözükmeyebilir ama inşallah elinize geldiği zaman göreceksiniz. Coğrafyanın bir diğer zorluğu etnik çeşitlilik. Etnik ve dini çeşitliliği yönetmek de bir başka problem. Çünkü bir yere gittiğiniz zaman Müslüman çoğunluk ya da Hristiyan çoğunluk ya da etnik anlamda belli bir millet ait insanların yoğunluğu varsa belli kurallara dikkat ederek bölgeyi yönetebiliyorsunuz. Ama Balkan coğrafyasında hakikaten o kadar zor bir denklem var ki ve bu çeşitlilikten dolayı bölgeye o kadar çok dışarıdan müdahale var ki tarih boyunca burası sürekli olarak bir rekabet ve gerilim konusu olmuş. Avrupalılar, öbür taraftan işte bahsettiğim gibi Rusya, sonra İngiltere'si, günümüzde Amerika'sı, mesela Amerika, Kosova'da, Arnavutluk'ta bütün dünyadaki büyükelçiliklerinin en büyüklerini inşa ediyor. Yani sadece böyle mesela bir Avrupa başkentlerindeki gibi değil, mesela gidin işte bir Kosova'ya ya da bir Makedonya'ya ya da bir Arnavutluk'a 
Dersiniz ki burası nasıl bir e, nişim bu kadar büyük? Burada ne oluyor? Çünkü oralar aynı zamanda bölgenin her anlamda kontrol mekanizmaları yani kontrol etmeye çalıştıkları yerler. Ki ikinci bölümde biraz daha böyle somut anlamda e, görün, görseller üzerinden de konuşacağız. Aynı şekilde bu harita yine bölgenin dinler haritası. Bakın şurada e, Arnavutluk'taki yoğunlukta ve diğer e, etnik e, ve aynı zamanda da e, şeyler, e, milletlerle ilgili. İşte Slavların yoğunluğu, Latinlerin işte şuralar Latin, ondan sonra buralar Helenistik dedikleri Yunan, Rum vesaire. Şunlar Slav grupları, farklı e, şeyler, milletler. Biliyorsunuz Boşnaklar, Hırvatlar, Sırplar bunları birbirine ayıran dindir. Yani Müslüman e, halka biz boşnak diyoruz zaman içerisinde olmuş bir e, isimlendirme. Aynı ırkın katolik olanına Hırvat diyoruz, ortodoks olanına Sırp diyoruz. Dolayısıyla bunların kendi aralarındaki farkı sağlayan şey dindir. Ve Osmanlı İmparatorluğu da tarih boyunca kendi tebaasını din üzerinden tanımlamıştır. Yani millet sistemi dediğimiz sistem. Millet ırk olarak düşünmeyelim yani din, Kur'an, Kerim'deki anlamıyla. Ve mesela Müslümanlar dediği zaman hiçbirisini ayırmadan bütün kendi içindeki bütün Müslüman tebaayı aynı yere koymuş. Hristiyan demiş. Hristiyan da hiçbir şekilde ayırmadan hepsini aynı yere koymuş. Tabi daha sonra etnik milliyetçilik artıp da daha milli kimlikler üzerinden tanımlar başlayınca tabi coğrafyadaki bu bölünme tabi daha da böyle derinleşmiş ve günümüzde yaşadığımız sonuçlar var. Bu e, yine aynı şekilde e, bölgenin e, ırkları ile ilgili, bölgedeki e, işte e, detaylarla ilgili yine e, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde hazırlanmış olan çok detaylı, çok ilginç bir harita. Yüzdeler verilerek böyle nerede çoğunluk, nerede azınlık, nerede Müslüman, nerede Hristiyan, nerede ırka göre kim var? Bununla ilgili çok detaylı bir harita. Dediğim gibi haritayı çok çalışıyor Batılılar ve bütün bu haritalar Batı'da bugün de çalışılıyor eskiden de. Bütün bölgeyle ilgili detaylar hepsi böyle ki ondan sonra da diyoruz işte üstümüze plan yapıyorlar. E çalış sen de yap. Yani çok basit bir cevabı var bunun aslında. Çalışıyorlar yapıyorlar. Yoğunluk haritası ben bu haritaları çok severim. Zaten daha önce de farklı şeylerde de gösterdim. E bakın Balkanlardaki yoğunluk çünkü birçok yer zaten yerleşim müsait değil. Dağlık alanlar ama zaten bütün bu gördüğünüz küçük yoğunluklar da bile Bizim tarihi şehirlerimiz var. İşte Selanik var, Üsküp var, Prizren var, Saraybosna var, Tiran var vesaire falan filan. Ve burada gördüğümüz gibi demin de konuştuk. İşte şurada bakın Nil'in etrafında bir yoğunluk var. Mısır'ın 105 milyon nüfusunun 100 milyondan fazlası burada yaşıyor. Burada bütün Orta Doğu dediğimiz klasik bölge ve işte Türkiye'deki yoğunluk bile aslında baktığımız zaman çok fazla değil. Burada Balkanlar'da etnik dağılım yine bakın 1990-2015. Bu iki harita arasında Bosna Savaşı var. 92-95'e biliyorsunuz Bosna Savaşı yaşandı ve Bosna Hersek'te 1990'da bakın Müslüman boşnaklara bakın şu yeşiller ve burada ne oldu? Boşnak nüfus bakın belli noktalara çekildi. Katliamlar, sürgünler ve işte o özellikle Dayton Anlaşması'ndan sonraki e, ayrışmalar sebebiyle haritadaki değişimler. Yine deminki sözlerimi tekrarlayayım. Haritaları böyle yıllar üzerindeki gelişmeler bağlamında da mesela bu şekilde okuduğunuzda Sadece bu haritaya bakarak şunu diyebilirsiniz. Bu iki yıl arasında bir savaş olmuş. Bakın sadece bu haritaya bakarak bile. Bakın Bosna Savaşı hakkında hiçbir şey bilmeseniz bile. Harita okumayı eğer öğrenirseniz. Dersiniz ki 1990'dan 2015'e kadar şuradaki yeşillik böyle olduysa. Bakın şurada çok ciddi bir daralma ve sıkışma var. Burada dersiniz bir şey yok. Ya iklim değişmiş. insanlar kitlesel olarak göç etmişler. Ya salgın bir hastalık olmuş. Binlerce yüz binlerce kişi ölmüş. Ya da bir savaş yaşanmış. Çünkü bu kadar nüfusun bu kadar kısa bir süre içerisinde böyle kitlesel olarak yer değiştirmesi ancak çok büyük olaylarla oluyor. O yüzden e, haritalar sizi hadiselere yönlendiriyor. Hadiseler de bu sefer haritalara bakmak konusunda insanın dikkatini geliştiriyor. Hani hep böyle haritalara vurgu yapmamın sebebi. Okumayı öğrendiğinizde diyorsunuz ki evet burada şu var. Ve öyle bir noktaya geliyor ki insan haritalar üzerinden coğrafyayı okuduğunda evet diyorsun yani bu harita olmadan bu hadiseyi anlayamayız. Mesela Bosna'daki savaşın sonuçlarında nüfusun yer değiştirmesini düşünün mesela. Hangi boyutta oldu? Belki sadece zihinde bir Srebrenica katliamı falan gibi bir şey var. Ama haritaya baktığınızda şurada 1990'da yaşayan şu kalabalığın şuraya sıkışmasının çok boyutlu etkileri. Düşünün yani o kadar nüfus oraya gitti. Orada şimdi ne yapıyorlar? Orada nasıl bir gerilim var? Onların yerine kimler geldi? Bıraktıkları evlere, arsalara, mabetlere ne oldu? Bakın birçok soru geliyor akla. Buradan da birçok okumalar arka arkaya gelecek. 
Burada yine bir din haritası. Bakın şöyle Sünni Müslümanlık aynı şekilde. Tabi Sünni Müslümanlık koyu ve devamında tabi daha dindarlık oranına göre nasıl bir ayrım yapılıyorsa açılımlar, farklılıklar. Bakın Balkanlar'da baskın bir ortodoksluk var. Burada ortodoks bordo renkte gösterilmiş. Katolik'teki yine Avrupa'ya yakın kısımlar, işte Hırvatistan ve diğer kısımlar ama tabi her ülkede biraz biraz var. Protestanlık neredeyse yok gibi. Bunlar tabi çok yeni tabi protestanlık diğerlerine göre. Dinsizler bile var haritaya göre ki muhtemelen insanlar gerçek cevaplarını vermeye cesaret etseler anketlerde bu haritadaki renkler değişebilir yer yer. Ama sadece bu haritada bile mesela şöyle bakınca Peki bu ortodoksluk buraya tarih olarak nasıl geldi birincisi? ikinci olarak da Osmanlı İmparatorluğu 400 yıl boyunca bu ortodoksu nasıl yönetti? Bakın haritanın bize sordurduğu iki tane önemli soru var. Bunun peşinden giderseniz mesela bu haritada birçok şey, bir, bir şey söyler. Bu da bu bölümün son haritası. Balkanlardaki Bektaşi tekkeleri. Çok ilginç bir haritadır bu. Şimdi Bektaşiler biliyorsunuz Sultan Orhan Gazi döneminden itibaren bir işte... Ee, İslam mezhebi olarak ortaya çıkıyor. Sonra Yeniçerilerin resmi mezhebi oluyor. Sonra işte bir takım dış etkilerden dolayı ana akımdan ayrılıyorlar. Özellikle dini pratikler noktasında. Ve nihayet 1826'da Sultan II. Mahmut Yeniçeri ocağını kaldırıp da Yeniçerileri tamamen yok edince çok az sayıda canını kurtarabilen Yeniçeri Balkanlara kaçıyor. Tabi kendileriyle beraber gittikleri bölgelerde Bektaşilik de oraya intikal ediyor. Ve bugün bakın yo yoğun bir şekilde özellikle fiziksel Harita üzerinden yoğunluğa baktığımızda Arnavutluk'ta bir yoğunluk görüyoruz. Bakın küçücük Arnavutluk'taki Bektaşi tekkelerinin yoğunluğuna bakın. Bulgaristan tabii büyük bir ülke olduğu için bu anlaşılabilir. Sofya'da, Filibe'de, diğer şehirlerde. Yunanistan, Batı Trakya'daki bunların birçoğu günümüzde aktif değil. Hani sadece mekan olarak yerlerini biliyoruz. Ama Arnavutluk'ta özellikle bahsettiğim 1826'dan sonraki akından dolayı bir yoğunlaşma var. Yine harita üzerinden soru soralım. Diyelim bu haritayı gördünüz, Bektaşilik. Şimdi bölgede bir Sünni zaten bir İslam yoğunluğu var. Fakat burada bir e, işte tekli şeyini görüyorsunuz, yılmasını görüyorsunuz. Özellikle şu Makedonya, Kosova Arnavutluk ve bilhassa Arnavutluk'ta. Diyelim ki Yeniçerilerin e, sadece Bektaşilik irtibatını biliyorsunuz. Ama 1826'da Yeniçerilerin kaldırıldığını bilmiyorsunuz mesela. Sadece harita bile size şunu söyler. Buna bu nasıl geldi? Bakın çok pratik bir soru. Bunlar buraya ne zaman geldi, nasıl geldi? Oradan dediğim gibi harita size, sizi yönlendirmek suretiyle. ikinci soru mesela, niçin Arnavutluk? Üçüncü soru, bugün acaba onların Arnavutluk siyasetinin etkileri ne? Dördüncü soru, Balkanlarda Arnavutluk, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok özel önem gösterdiği bir nokta olduğuna göre, bunların Amerika ile ilişkisi nasıl? Bakın sorular arka arkaya geliyor ve bir tane haritadan bütün bölgeyle ilgili ipuçları elde edebileceğimiz birçok soruyu arka arkaya sorabiliyoruz. Şimdi ben bir 10 dakika ara vereceğim. Dediğim gibi biraz erken bırakacağım birinci bölümde demiştim. İkinci bölümde çünkü şehirler ve mekanlar üzerinden konuşacağız. İnşallah saat tam 11'de görüşmek üzere. Bir 10 dakika ara. Evet, tekrar hoş geldiniz. İkinci bölümde beraberiz. Ee, şimdi birinci bölümde ifade ettiğim gibi, e, birinci bölümde konuşmuş olduğumuz haritaların işaret ettiği şehirlerle ilgili şimdi konuşacağız. E, tabii e, şehirler dediğimizde, hani Balkanların şehirlerini böyle e, başka konularda da bu cümleleri kuruyorum ki, e, genel olarak coğrafyanın belki geneli için bu söylenebilir. E, bir saatte hepsini böyle bir paket program gibi konuşmak imkansız. Zor demiyorum, imkansız. Çünkü... Yani sadece Saraybosna'yı bile uzun uzun burada belki birkaç seminerde konuşmak lazım. 
Benim burada seçtiğim fotoğraflar işte Üsküp'ten, Sarayboslu'dan, Selanik'ten, ondan sonra işte Kalkandelen'den, Teto'dan böyle birkaç sembolik fotoğraf olacak. Onlar üzerinden coğrafyanın tabiatına ve coğrafyanın kendi gerçekliğine dair bazı cümleler inşallah kurmaya gayret edeceğim. Fotoğrafta gördüğünüz ilk kare Üsküp'ün merkezinin, tarihi işte Müslüman tarafının Üsküp'ün yani Vardar Nehri'nin Müslüman yakasının diyelim. E, havadan çekilmiş bir fotoğrafı. Klasik bir İslam şehrinin bütün unsurlarını bu karede görüyoruz. Şöyle bir merkez camii. Bu Mustafa Paşa Camii'dir. Yani Üsküp'teki Cuma Camii diyelim. Çarşı Camii esnafın böyle günlük beş vakit namazlarını işte ya da gün içerisindeki diğer e, işte ibadet ihtiyaçlarını giderdikleri cami. Burada bir hamam. Burada bir büyük bir bedesten ve han ve buralarda yine küçük bir mescit belki vaktiyle şimdi cami olmuş ve gördüğünüz gibi klasik bir Müslüman mahallesi, bir Müslüman muhiti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine Emine vere hicret ettiğini biliyorsunuz. Yaptığı ilk şey bir mescit kurmak oldu. Mescit kurulduktan sonraki o mescit Müslümanların sadece ibadet ihtiyacını değil, aynı zamanda toplanma, görüşme, tanışma, İslam'ı tebliğ, nikah, savaş kararı, Aklımıza gelen sosyal olarak bütün toplumu ilgilendiren meselelerin merkeziydi. Tarih boyunca da hakikaten, işte şimdi imam nikahı diye belki biraz böyle hani karikatürize ediliyor ama, yani tarih boyunca mescitler, özellikle işte hatta Efendimiz'in dönemini hatırlayalım, boşanmalar bile mescitte gerçekleşiyor. Yani biri birine ayrılmak istiyor da bir şikayet oluyor, o bile mesela mescitte Müslümanların huzurunda müzakere ediliyor. Bu sistem... Müslümanların uzun tarihi boyunca yani Osmanlı İmparatorluğu'nun işte yıkılmasına kadar diyelim İslam coğrafyasının her yerinde uygulanmış. Bir tane Ulu Cami merkezde yani Cuma Camii ki görmüşsünüzdür mutlaka özellikle küçük mahalle mescitlerinde minber yoktur. Çünkü oralarda Cuma kılınmazdı eskiden bir de şehirler bu kadar kalabalık değilken. Bir ya da birkaç tane en fazla büyük camide Cuma kılınırdı ki Cuma kelimesi zaten cem olmaktan geldiği için Müslümanların orada hep beraber toplanmasını ifade ederdi. O yüzden işte malum İslam fıkhında işte bir yerde birden fazla cuma kılınır mı tartışmaları yapılmıştır vaktiyle ki Müslümanların toplanması mantığına acaba aykırı mı davranılır diye çok en incedir o tartışmanın da sebebi. Çünkü cuma bir araya gelmektir. O beldedeki Müslümanların haftada bir defa birbirini görmesidir. Gündemlerini değerlendirmesidir. Kendini ilgilendiren olaylarla ilgili oralarda müzakere yapılmasıdır. İmamın çıkıp o Müslüman muhiti ilgilendiren meseleleri hutbede herkese duyurmasıdır. Cuma'nın böyle bir fonksiyonu var. O yüzden mesela bir Cuma camii sonra tıpkı Medine-i Münevvere'de ilk defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığı gibi hemen onun yanına bir Müslüman çarşısı. Tabii ki Müslümanların işte temizlik ihtiyaçları vesaire falan da zaman içerisinde şehirler büyüdükçe kişisel banyolar vesaire değil büyük hamamlar temizlik yine aynı şekilde. Aynı şekilde ticaret için burada da fotoğrafta da görüldüğü gibi büyük bedestenler, kervan saraylar, dışarıdan gelenlerin kanı konaklayabileceği hanlar falan. Bunların hepsi zaman içerisinde İslam şehirlerinin klasik görüntüsünü oluşturuyor. Havadan bütün İslam şehirlerine bakın bugün bile mesela bir merkeze bir ibadethane ve etrafını bahsettiğim unsurların dağılmışıdır. Fakat Balkanlarda başka bir şey var. Balkanlarda fiziksel olarak da aynı. Ya bugün mesela bir Kahire havadan bakın, bir Marip şehrine, bir Fese mesela havadan bakın, bir işte İstanbul'a bakın, Konya'ya bakın, Hale ve Şam'a bakın, işte eski halini düşünün. Hepsinde havadan bakıldığı zaman fiziksel olarak çok ciddi farklılıklar görürsünüz. İklim, coğrafya, mimari özellikler, yapı malzemesi bununla ilgili farklılıkla görüntüyle farklılaştırır. Fakat Balkanlar enteresan. Osmanlı İmparatorluğu özellikle Balkan coğrafyasına doğru yayılma, yayıldığı zaman fetihlerle birlikte o coğrafyadaki e, yapılaşma coğrafyanın e, yani imparatorluğun merkezindeki özellikle İstanbul ve çevresindeki veya genel olarak Anadolu'nun işte e, yakın coğrafyasındaki e, yapılaşma ile neredeyse aynı. Hatta neredeyse kelimesi bile fazla olabilir. Ne demek istiyorum? Fotoğrafta üst küpü gördük dedik. Burada Mustafa Paşa Camii. Burada devamında diğer işte bahsettiğim bedesteniyle, hamamıyla, evleriyle Üsküp'ün görüntüsü. Fotoğraf burası İzmir'in Menemen ilçesi. Yani bakın, yani iki fotoğrafı arka arkaya göstersen şunu farklı bir açıdan çekilmiş Üsküp fotoğrafı zannedebilirsiniz. Bakın İzmir Menemen neresi, Üsküp Makedonya, Üsküp neresi? Bakın aynı unsur, aynı şekilde cami, yanında bedesteni, 
hamamı ve diğer unsurları sadece fiziksel olarak böyle yerleri değişmiş şekilde bakın şöyle bakın bakın şöyle şöyle safran bolu bu sefer bakın Anadolu'ya geliyorum yani üç fotoğraf arka arkaya göstersem farklı açıdan farklı zamanlarda çekilmiş ya bu akşam fotoğrafı herhalde diyebilirsiniz o kadar benzer bakın bir camisi bedesteni işte hamamı vesaire falan dar bir açı olmuş girmemiş ama etrafta onlar bütün unsurlar da var ve klasik eski evler. Tabi Safranbolu bir turistik merkez olduğu için tabi daha da bakımlı ama bakın da zaman ana unsurlar. Bakın Üsküp, Menemen, Safranbolu. Arka arkaya. Yani Balkanlardaki inşaat e, mimari, Balkanlardaki yapılaşma tarzı, <gülüyor> Balkanlardaki biçim, kullanılan malzeme, kiremit, taş ve diğer unsurlar çok enteresan bir şekilde Üsküp'ten alın ta Karadeniz'in iç kısımlarına kadar ki Safranbolu, Karabük ya da İzmir'e doğru, Manisa'ya, Aydın'a doğru uzanın bütün İç Anadolu'ya kadar hatta coğrafya sanki böyle hani Necip Fazıl'ın bir şeyi var ya Sakarya'da hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu der ya böyle çok müthiş bir benzetmedir o. Yani bir insanın böyle cebindeki bir keseden böyle etrafa para dağıtması gibi böyle acayip bir şey. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu diyor İslam fetihlerini anlatırken yani böyle bakın Öyle hep aynı şeyler, böyle kubbeler, bedestenler, ulu camiler, bakın. Ve böyle bakınca, işte bugün İslam şehirciliği, Müslüman mimari, Müslümanların şehirleri yaptıkları ile ilgili falan falan bir sürü tartışma var. Ama hala hamdolsun en azından bir İslam şehri neye benzerdi? Efendimizin kurduğu şehrin modellemesi nasıl oldu? Yani Müslümanlar bu modeli nasıl anladılar ve uyguladılar sorusunun hamdolsun cevapları var. Ve birazdan da göreceğiz. Priz ve havadan bakın. Bursa zannedebilirsiniz, Amasya zannedebilirsiniz. Manisa zannedebilirsiniz. Bakın bunların hepsi kardeş, ikiz, hatta böyle daha da yakın şehirler. Hem ruh hem de beden olarak. Önce Saraybosna'da da biraz gezinti yapacağız. Çünkü Saraybosna ismi Saray Ova olarak ilk önce isimlendirilmiş. Özellikle Gazi Hüsrev'de ki bu çok başarılı bir çizimdir. Bir eski fotoğrafın renklendirilmesi değil. Yine bir batılı ressam yapmış olduğu çok güzel bir Saraybosna çizimi. Gazi Hüseyin Bey Camii, yanında bugün de hala duran Saat Kulesi. Gazi Hüseyin Bey'in kabri hemen şu yan taraftadır. Burası aynı zamanda şehrin merkezi ve ilk Cuma Camisi olarak yapılmış. Arkada da hemen malum Fatih'ten kalma o eski dönemden bir Hünkar Camisi de var. İşte Baş Çarşı vesaire Aliya'nın kabri biraz onları da göreceğiz. Hepsi şu taraflarda kalıyor. Tabi Sarayova kelime olarak Saray Ovası yani bölgenin yönetim merkezi ve Saray Ordu kurulduğu için e, fiziksel olarak isimlendirme bugün de Sarayevo malum bugün batılı literatürdeki ismi bir Saray Bosna diyoruz. Ama normal olarak Osman dönemindeki isimlendirmeden yani oradaki yönetim merkezi oluşundan isimli almış bir şehrimiz. Eski bir yine Saray Bosna çarşısı görseli. Şöyle bakınca hani herhangi bir yerde görebileceğimiz klasik bir Müslüman pazarı. Daha yine Batılıların çizmiş olduğu şu Latin köprüsü, birazdan bu köprünün yeni halini de göreceğiz. Çünkü burada çok önemli bir olay gerçekleşti, yakın tarihimizi ilgilendiren. Ee, yine aynı şekilde çarşıdan, pazarlardan görüntüler. Ee, Saraybosna yine e, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve sonrasında e, yakın tarihli bir e, fotoğraf ve oradan da çizime aktarılmış bir şey malum e, kütüphanesi arka tarafta e, şehrin tarihi merkezleri hepsini burada görebiliyoruz. Klasik bir Bosna kahvesi Saray Bosna'dan yine yapılmış çok başarılı bir çizim. Ayakkabılar çıkıyor. Kültürel olarak çok ilginç. Şimdi Batılıların böyle oryantalist e, ressamlık ya da oryantalist e, res, resim çizimi e, şeklinde bir akım var. E, bunlar özellikle 1800'lerde itibaren İslam coğrafyasının her yerini dolaşıp Sanki böyle şimdiki telefonlarımız gibi her yeri böyle kayıt altına alıyorlar. Tarihteki birçok detayı biz o dönemdeki ressamların yapmış oldukları çalışmalardan görüyoruz. Fiziksel olarak. Mesela burada bu resmi tabloyu yapan, yağ boya tabloyu yapan e, işte batılı ressamın tabi bildiğimiz bir kahve manzarası. Kahveler içiliyor ki Bosna bugün hala kahvesiyle bamal bilinir. Ama burada mesela şu e, ahşap e, balkoncuğa oturmak için insanlar mesela ayakkabılarını çıkarmaları. Tabii bu, bu, bu bir batılı için çok dikkat çekici bir detay. Hani ayakkabıların çıkması, evlere ayakkabısız girilmesi falan. O yüzden mesela haritaların yanında bir de mesela e, oryantalist tablolar üzerinden. Yani bilmiyorum Tanrı abi çok mu detay olur? Böyle bir mesela bir oturum. E, batılıların İslam coğrafyasına dair yaptıkları tablolar üzerinden İslam dünyasını okumak çok başarılı bir şey olabilir, çalışma olabilir çünkü müthiş detaylar var. Yani baktığınız zaman böyle kaynaklarda görmediğiniz, mesela ben Kudüs'le ilgili bir defa bir tane tabloya bakıyordum. 
Mescid-i Aksa'nın e, Zeytin Dağı'na bakan köşesinde iki tane kubbe var bir tabloda. Ya dedim bugün bu yok. Bugün nerede? Araştırdım, araştırdım, araştırdım. En sonunda bir tane siyah beyaz bir fotoğrafta, çok eski bir fotoğrafta o kubbeyi gördüm. Yani kubbeleri iki tane kubbe var. Bugün tamamen yıkılmış. Zaten yapı birçok değişiklikler de geçirdi de. Ondan sonra onların peşine düştüm. Hala şu anda arıyorum. Yani o kubbeler ne işe yarıyor? Neyin kubbesiydi? Bulamadım ama bakın bir tane küçük bir tablodaki bir detay. Ve o kadar fazla detay var ki. Çünkü o dönemde yarış başlamış. Bütün İslam coğrafyasını resimleme yarışı. Ve herkes en başarılı resmi böyle yapma yarışına girdiği için. Bu şu anda mesela Avrupa'daki bütün müzelerde İslam dünyasının her yerinde inanılmaz başarılı tablolar var. Bunlar tabi devasa e, fiyatlara da satılıyor. Bunlarla ilgili geçen e, çarşamba günde bir yazı yazmıştım ben. E, 1700'lerin başında e, bir e, Senegal'e bir Müslümanın bir tablosu. Katar tarafına 2009'da 530 bin sterne satın alındı. Bakın e, aynı zamanda zamanda yapılan şeyler bize farklı yollar. İngiltere üzerinden de olsa geri de dönüyor falan. Ama burada mesela bu detay çok enteresan. Hani bu da aklımızda olsun. Belki ileride başka bir seminerlerle de bir şeyler yaparsak. Ee, çok e, böyle sembol tablo, tablolar üzerinden İslam dünyası okumaları ile ilgili de bir e, okuma yapılabilir. Biraz gerçek fotoğraflar göstermek istiyorum. Bosna'da hayat nasıldı? Özellikle Osmanlı'nın son döneminde ya da Avusturya Macaristan İmparatorluğu yönetimi başladıktan sonra 1900'lerin başı. Bu her yerde, bilmiyorum şu kantarları belki hala hani görenler, rastlayanlar vardır. Klasik, iki omuzu dayalı böyle el usulü çarşı kantarı. Fotoğraf çok enteresan çünkü burada Müslüman hanımların 1930'larda bir bayram yerinde bayram şenliğini izleme fotoğrafını görüyoruz. Fakat kıyafetlere bakın çarşaf ve peçe. Bakın çok yaygın. Sadece Müslümanlar değil Hristiyanlar da Yahudiler de aynı zamanda. 1802. yarısına kadar İslam coğrafyasında mesela Selanik'e gidin Yahudi kadınlar çarşaflıydı. Hristiyanlar aynı şekilde, Müslümanlar aynı şekilde. Daha sonra batılaşma ile birlikte kıyı, kılık kıyafet değişmeye başladıktan sonra bir şeyler değişti. Ve buraya bakın mesela, şurada hanımların tümüyle böyle yüzleri de kapalı olacak şekilde. Tabi yüzünü açanlar da var ama bakın birçoğunda. Mesela şu kareye bakın, sokakta Müslüman hanımlar. Fakat ilginç bir şey var, çarşafın rengi tek siyah değil. Yani tek bir renk kullanılmıyor. Bu fotoğraf mesela renkli halleri de var. Mesela burada 3 tane farklı renk var. Bakın normal bir beyaz bir çarşaf üzerine çizgiler. Yatay çizgiler. Bakın kollar ya da ayaklar mesela. Hani bakıldığı zaman böyle daha belki farklı bir tercih beklenebilir. Ama yine artık bir Avrupa ülkesi bu. Bakın yine aynı şekilde. 1940'lara kadar Bosna böyleydi. Bakın 1940'larda Bosna'da Müslüman hanımların kıyafeti. Eldivenler, işte yüzler tamamen kapalı ama aynı dönemde özellikle 2. Dünya Savaşı'nda holokost vesaire falan kadar Yahudiler oradan çıkıncaya kadar oralarda Yahudiler ve Hristiyanlar da Hristiyanlar tabi daha erken dönemde kılık kıyafetlerini değiştirdiler ama onlarda da yaygın bir kıyafetti genel anlamda özellikle kamusal alanda ama dediğim gibi bakın tek renk değil kesinlikle ki Osmanlı'da da mesela Osmanlı'da per, e, çarşaf ve peçe yaygındı ama mesela mavi, pembe, sarı işte dış kıyafet çok yaygın. Yani sadece siyah ya da koyu renk yani siyah ya da lacivert değil diğer açık renklerde. Ama görüldüğü gibi standart bir görüntü var. Bakın yine yani o kadar çok fotoğraf var ki yani bu dönemde bir iki kare değil. O kadar çok fotoğraf var ki bakın Müslüman hanımların o dönemdeki kıyafetleriyle ilgili. Çarşı pazarda aynı şekilde beraberler. Hani dışarıda hani bir böyle e, tamamen e, kadının eve kapandığı bir ortam yok ama aynı zamanda dışarıda da standart bir kıyafet görüyoruz. Yine Bosna e, 1970'lerin bir fotoğrafı Saraybosna yine aynı şekilde merkezdeki bütün camileri, bütün eserleri burası bakın baş çarşıdaki meşhur Sebil arkada şu anda şehitlik var onu da birazdan göreceğiz. Gazi Hüseyin Bey Camii'nin böyle merkezden bir e, fotoğrafı, drone fotoğrafı. Karşı taraf Gazi Hüseyin Bey medresesidir. Gazi Hüseyin Bey, e, Kanun Sultan Süleyman döneminde yaşamış çok önemli bir İslam komutanı ve hükümdarıydı. E, i̇nşallah tavsiye edeceğim metinler içerisinde ki size uzun bir liste paylaşacağım inşallah bittikten sonra. Orada mesela Gazi Hüseyin Bey ile ilgili bir okuma olacak. Yani İslam tarihini düşündüğümüzde takvasıyla, cesaretiyle, fetihlerde sahaya inişi döndükten sonra devlet yönetimindeki adaletiyle ki ikisi ayrı cepheler ki bunları bir araya getirebilen çok fazla isim yok. Ee, ve şöyle baktığımız zaman insanlarla ilişkilerinde ve bıraktığı eserlerdeki kalıcılıkla hakikaten İslam tarihinde çok yakından tanınması gereken bir figürdür Gazi Hüsrev Bey. Bugünkü Saraybosna'nın kurucusu Üsküp'ün aynı zamanda çok önemli bir e, işte mimarlarındandır. 
ve kendisinin şu anda kendisi adına kurulmuş olan merkezdeki Cuma Camii Gazi Hüsrevi, Hüsrevi Begova diye geçer. Ee, aynı zamanda Bego çorbası falan da direkt üstüne bir atfedilmiştir yani Saraybosna'nın milli çorbası diyelim. Oraya kadar böyle kültürel olarak e, Saraybosna'nın kalbidir burası. Medresenin mesela bugün kapısından girdiğinizde şu duvar boyunca, iç duvar boyunca 1992-95'teki Bosna Savaşı sırasında şehit düşmüş olan medrese talebelerinin, hocaların, oradaki Müslümanların uzun bir listesini de görürsünüz. Yani Gazi Hüseyin Bey'in kurmuş olduğu medrese aynı zamanda ülkenin zor zamanlarında cepheye adam gönderen bir e, enstitü aynı zamanda. Bu da çok önemli bir şey. Ya sadece eğitim yaparsınız o güzel bir şey ama gerekli zaman kitapları kapatıp cepheye koşmak da başka bir hakikaten motivasyondur. O yüzden Gazi Hüseyin Bey'in hani bu anlamda etkisi hala Yaşar Saray Bosna'da. Baş Arşisi bile şu anda Bursa'da da başka yerlerde de böyle örneklerini gördüğümüz çok klasik böyle Saraybosna'nın simgelerindendir. Burada bol bol işte böreklerinizi, çevapilerinizi falan yerken belki de bu şehrin sadece 30 yıl önce sniperların sokaklarda insan avladığı bir kuşatma alanı olduğunu çaklınıza getirmezsiniz bile. Bunu daha önce söyledim. Hakikaten insan hafızası yani nisyan ile malum. Bu nisyan sayesinde hayatı tutunuyoruz ama bu nisyan sayesinde de başımıza Unuttuğumuz başka sorunlar mükerrer olarak gelmeye devam ediyor. Dünyanın kanunu belki de bu. Bu köprü demin e, tabloda gördüğümüz Latin köprüsü. Bu köprü dediğim gibi köprünün bir ucunda 1914'ün Haziran'ında Avusturya Macaristan e, Veliaht Prensi Franz Ferdinand'la e, karısı Sofia bir suikasta kurban gidince o zamana kadar birikmiş olan gerilim patladı ve meşhur 1. Dünya Savaşı patlak verdi. 4 yıl boyunca 10 milyar, o milyonlarca insanın hayatını kaybedeceği ve büyük imparatorlukların yıkılarak yerine ulus devletlerin kurulmaya başladığı bir süreç. Ama bugün gidin çok güzel. Herkes üzerine böyle fotoğraf çektirir, muhabbet eder, konuşur. Çok az insan bu köprüde dünyanın çok önemli bir dönüm noktasının başladığını hatırlar. O yüzden mesela bir coğrafyayı gezerken, bir coğrafyada adım atarken Böyle adım adım işte e, hakikaten ya burada ne olmuştu böyle hayal ederek ilerlediğinizde coğrafyada başka bir şey söyler. Ama görüntü hala güzel. Yani bu köprünün başında böyle güzel bir selfie yaptığınız zaman da bu fotoğraf çok güzel. Fakat o zaman kaçırdığımız şeyler başka oluyor tabii. Bakmaya çalıştığımız zaman görmek ve görmemek arasındaki fark. Meçhur, meçhur Kovaçı şehitliği. Tabii burası küçücük bir mezarlıkken şu anda devasa bir şehitliğe dönüştü. Çünkü burası e, tamamına yakını. 1992-95'te e, şehit düşen boşnakların e, kabirlerinin ve daha sonra vefat eden insanlar da burada hala gömülüyor ki şu merkezde bakın etrafı hilal ortası da böyle yıldız şeklinde yapılmış olan şu kubbenin altında Ali İzzet Begoviç yatıyor. Ali İzzet Begoviç'in kabrinde mutlaka görmüşsünüzdür. Ünvan vesaire eski cumhurbaşkanı falan hiçbir şey yazdı yazmaz tek kelime yazar Abdullah Allah'ın kulu o kadar. O ve meşhur mottosunu da eklemişlerdir. Asla köle olmayacağız. Malum o da altta yazar. Babasının, annesinin ismi, doğum, ölüm tarihleri. Sadece bir kabir. Hani yeri belirtilmiş ama burası böyle mermer lahitli, devasa bir böyle bir anıt mezar değil. Hakikaten insana Allah'ın kulu olduğunu hatırlatan mütevazi bir kabir bugün hala. Şurası zaten eski Osmanlı mezarlığı. Eskiden kullanılan mezarlık. Yukarısı böyle tepeye doğru şehitlik olarak büyüdü. Şuralar Gazi Hüseyin Bey Camii, işte Başçarşı şu arada ve devamında işte klasik eski tarihi Bosna, her şeyin başkenti bugün Saray Bosna. Gelelim şimdi Mostar'a. Mostar biliyorsunuz Mimarsan'ın öğrencilerinden, Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen Balkanlardaki, belki sadece Balkanlardaki de değil yani bütün İslam coğrafyasındaki en parlak eserlerden bir tanesi. Yüksekliğiyle, fonksiyonuyla ve tarih boyunca kazanmış olduğu simgesel değerli ki bugün biliyorsunuz Bosların bir tarafı Hristiyan bir tarafı Müslümandır kabaca ayırmak gerekirse köprü aynı zamanda iki tarafı hem birleştirir hem de ayırır. Yani köprülerin böyle bir özelliği de vardır. Genelde birleştirme üzerine okursunuz köprüler birleştirir ama ayırma üzerine okursunuz köprüler aynı zamanda iki tarafı birbirine ayırır da Bosna'da, Mostar'a da bu şekilde okuyabilirsiniz. Çünkü birazdan da fotoğraflarını göreceğiz. 1993'te biliyorsunuz 9 Kasım günü Hırvat topçusu bu köprüyü, bu inanılmaz tarihte yap, insanoğlunun yapmış olduğu en muhteşem eserlerden biri olan bu köprüyü kasten bilerek ve hedef gözeterek uzaktan bombalayarak yıktı. Tesadüfen ya da yanlışlıkla değil ki onların yapmak istedikleri şey yıkarak buradaki İslam sembolünü ya da o iki yakanın birleşmesiyle ilgili sembolizasyonu yok etmekti. 
Ki biliyorsunuz daha sonra o yıkımın emrini veren komutan da Lahey'de yargılanırken canlı yayında boğazına zehri döküp canlı yayında içti ve öldü. Çok enteresandır hakikaten dünyanın halleri. Mostar, Mostar'ın çok farklı açılardan hakikaten çok romantik, çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Eğer tarihteki acıları hiç aklınıza getirmezseniz. Mostar çok güzel, kıyısında oturun kahvenizi için harika, çok güzel. Ama tarihi şöyle biraz geriye çekilip acılarla birlikte okuduğunuzda ve bu köprünün yapılış hikayesi, çalışan işçiler, taşınan taş, yani yapılan mühendislik hepsi üzerine okuduğunuzda tabii her fotoğraf başka bir anlama gelir. Yine Mostar aynı şekilde. Neretva Nehri'dir, bu alttan akan nehir. Yine böyle romantik, güzel, hoş Mostar fotoğrafları. Avusturya Macaristan döneminde Mostar. Bakın insanların kıyafetleri artık batılı kıyafetler olmuş. Çünkü burası bugün e, fotoğrafın çekildiği yıllarda, 1880'lerde çekildiği için fotoğraf artık bir Hristiyan şehri. Yani Hristiyan toprağında Hristiyanların kontrol ettiği bir şehir. Bol bol batılı turist geliyor. Avusturya Macaristan vatandaşları şehre yerleşmeye başlıyorlar. Dolayısıyla çekilen fotoğraflarda mesela şurada işte batılı hanımları da görebiliyoruz. Çünkü tarih ona göre değişmiş. Osmanlı döneminde çekilmiş Mostar'ın en ilginç fotoğraflarından bir tanesi. Etrafta tamamen hiçbir yeni yerleşim yok. Bakın şu şelale bugün mevcut değil. Bu su kaynakları artık kurumuş durumda. Ve eski Mostar neye benziyordu? Yani savaştan önce yıkılmış olan Mostar ki çok net bir fotoğraftır. İnşallah bunları size ulaştırdığım zaman sadece bu fotoğrafa bile uzun uzun bakmanızı tavsiye ederim size. Burada hani şeyden dolayı, belki yansımadan dolayı çok netlik gözükmüyor ama çok enteresan detaylar var. 93'te bakın şu köprü sonra böyle oldu. Bakın köprü yok. 93'te Hırvat Topçusu ki yıkım anının videoları da vardır. Youtube'da çok rahat ulaşabilirsiniz. Köprü yıkılıncaya kadar ısrarlı bir şekilde toplarla vurdular, vurdular, vurdular ve dediler ki artık sadece Bosna'dan Müslümanları yok etmiyoruz nüfus olarak aynı zamanda Müslümanların bıraktığı izleri de siliyoruz dediler ama işte tarih sürprizlerle dolu sonra bu köprü yıkıldıktan 2 yıl sonra savaş bitti sonra Dayton anlaşması imzalandı sonra işte Bosna'nın bildiğimiz şimdi yönetimi oluştu ondan sonra işte Türkiye'nin de desteğiyle bir konsorsiyum kurulu uluslararası ve e, Mosar Köprüsü açıldı. Açılışa katılan isimlerden bir tanesi İngiltere ve Veliaht Prensi, şimdiki kral Charles'dı. Böyle ha, bu coğrafya enteresan detayları var. Şimdi İngiltere'nin pişkinliğine bakınca, işte Hollanda askerlerinin Srebrenica'da oynadığı role bakın mesela, onların müsaadesiyle yaşandı. Ya da işte daha önce konuştuk, e, İsrail'in o, işte o eski başbakanlarından Menahem Begin'in işte bir sürü katliam imza attıktan sonra Nobel Barış Ödülü'yle ödüllendirilmesini düşünün. Şimdi bakınca, vay be işte, Batılıları da o kadar da şey yapmayalım hani, ne güzel bak adam işte açılışa geldi ya da işte ah ne güzel bize destek verdi falan. İşte belli bir karenin üzerine okuduğunuzda evet belki yanıltabiliyor ama büyük resim dediğimiz işte o büyük resme baktığınızda bugün bakınca işte e, bir yerden sonra diyorsunuz yani bunun aslında burada olmaması lazım ama ama oluyorlar. E, devamında e, şu e, kare zaten işte çok sembolik dediğim gibi. Devamında şu üzerinde imleç duruyor. Bu bilgisayar sözlükünü kaldırabilir miyiz? Ekranda bir tane şey var. Orada bir şey var mı? Şu bilgisayar ekranda bir şey kalmış da muhtemelen e, işaret edilirken sorun değil. E, bu defa Balkanların yine çok önemli bir köprüsüne geliyoruz. E, bu köprü meşhur Dirina Köprüsü. Dirina Köprüsü biliyorsunuz. Dirina Nehri'nin üzerindedir. Aslında ismi Dirina, Nehri, Dirina Köprüsü olarak geçmez. İsmi e, Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'dür. Ya da Sokolovic Köprüsü olarak geçer. Çünkü e, bu, kö ha, geçti. E, bu köprünün hemen üst tarafında, tam bu Vişegrad kasabasıdır burası Bosna'nın, Sokulu Mehmet Paşa'nın devşirildiği köy vardır. Sokulu Mehmet Paşa küçük bir Hristiyan delikanlısı iken Osmanlı tarafından o dönemki devşirme sistemi çerçevesine alınıyor. Sonra başkente getiriliyor İstanbul'a. Orada yetişiyor. Yetiştikten sonra yükseliyor. Daha sonra sadrazam oluyor. İki numara oluyor yani tabi caizse devlette. Daha sonra da biliyorsunuz Topkapı Sarayı'ndaki bir toplantı sırasında bıçaklanarak şehit ediliyor. Memleketin hiç unutmuyor Sokulu Mehmet Paşa ve kendisi İstanbul'a yaptırdığı camiler, başka yerlere yaptırdığı eserlerle birlikte Balkanların en güzel eserlerinden bir tanesini ki Dirina Köprüsü hakikaten hem fiziksel olarak hem tarihi itibariyle çok sembolik bir köprüdür. Yani Mostar Dirina zaten yani iki tane çok önemli hikayeli olur olan birçok var ama bir sıralama yapsak ilk ikisi gelir ilk başlarda. Şurada köprünün kitabesi vardır yapılış hikayesinde anlatıldı. Devamında şöyle bakınca bir gündüz fotoğrafı. 
Sokul Mehmet Paşa'nın köyü yukarılarda. Fotoğrafa girmemiş. Küçük bir dağ köyü bugün hala. Ve orada bir Sırp delikanlısı olarak alınıyor. Ve daha sonra kendisi bahsettiğim gibi bir tornadan, imparatorluk tornasından tabiri caizse geçirilerek devletin en zirvesine kadar yükseliyor. Ee, ve kendisi dediğim gibi memleketine bugün de hala gördüğümüz çok önemli bir eseri bırakıyor. Mimar Sinan'ın eseridir. Mimar Sinan'ın çok fazla eseri var e, Balkan coğrafyasında. Bir kendi eserleri var bir de mesela Mosul Köprüsü'nde olduğu gibi yetiştirdiği talebelerin yapmış olduğu ya da kendisi uzaktan kontrol ettiği, projelerin denetlediği eserler var. Ama diğerine bizzat yapmış olduğu eserlerden bir tanesi Nevi Şegrad eski bir fotoğraf. Ve demin ifade ettiğim gibi Dirina Köprüsü, e, Ivo Andrić'in e, Dirina Köprüsü isimli romanına konu oldu. Orada Ivo Andrić köprü e, bağlamında, köprü merkezinde e, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini anlatmayı dener. Bir Hırvat yazardır. O kitap kendisine Nobel Barış Ödülü kazandırmıştır. Fakat e, kitapta işte belki bizim bakış açımıza göre rahatsız edici birkaç unsur bulunabilir ama genel anlamıyla böyle hakikaten Balkanlar'da nasıl bir hayat olduğunu o romanda görürüz. Ee, i̇nşallah o da bir okuma tavsiyesi olarak listede yer alacak. Aklınızda olsun bahsettiğim şerhle beraber. Orada bir cümle görüp de sonra bunu daha bir tavsiye etmiş gibi benim yakama yapışmayın. Tamamen kefil olabileceğimiz metin çok az maalesef. Hani keşke sayfalar dolusu gözüm kapalı tavsiye edebileceğim kitap olsa. Ya da keşke Ivo için yazdığı kendisi Nobel ödülünü kazandıran o köprü hikayesini bir Müslüman yazsaydı. Yani bu cümleyi de kurmak lazım. Yazın onu tavsiye edelim diyorum ben de bana bir şey dedikleriz ama. Yani birkaç eser var zaten onlar bütün listelerde var. Bir de Batıların yazdığı inanılmaz güzel kitaplar var. E onda da kendi bakış açısını yansıtan noktalar oluyor. Onlar da işte şerhlerle tavsiye ediyorum bu sefer. Tabi Kur'an-ı Kerim ya da hadis okur gibi okunduğu için bizde kitaplar. İman ederek. Ama şimdi bu sefer de bu cümle ne? Mail atıyor mesela. Ya kardeşim diyorum ya adam zaten Hristiyan, Yahudi yazmış etmiş. Ya diyorum bu çapta, hani daha önce de söyledim, Kudüs'ün tarihiyle ilgili e, şu anda 700 sayfaya yakın, çok küçük puntoyla dizilmiş, belki düzgün basılsa 1000 sayfaya bulacak bir kitap var. Kudüs bir şehir tarihi, bir şehrin biyografisi diye. Simon Montefiore diye bir tane Yahudi yazdı. Ama Kudüs'ün ilk taşının konulmasından bugüne kadar şehrin en detaylı tarihi, yani hiçbir kaynakta o detaylar yok. E şimdi adam Yahudi, Müslümanların bazı liderleriyle ilgili bazı hükümdarlarla, tarihi şahsiyetlerle ilgili hakikaten çok galiz ifadeler de kullanıyor. Hristiyanlarla ilgili de kullanıyor. Adam Yahudi olduğu için Hristiyanlara da düşman. Ama şimdi kitabı okutmasak birçok detayı başka bir yerde bulamıyoruz. Tavsiye etsek bu sefer adamın o garip cümleleri hiçbir şey belki bilmeyen ya da kitaba iman eden gençlerin böyle gündemine girecek. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Bu sefer bireysel olarak diyorum bakın dikkat edin burada şunlar var bunlar var. Şimdi her kitap böyle göre öyle bir şey yaptığınız zaman da bu sefer... Birçok insan diyor ki abi onlar varsa boşver okumayalım zaten falan diyorlar. Zor bir çelişki. Dolayısıyla Ivo Andriç ile ilgili de o detayı vermiş olalım. Yine bir Balkan Köprüsü. Bu defa Üsküp'ün iki yakasını birbirinden ayıran, bağlayan demiyorum. Çünkü Üsküp'ün şu anda Hristiyan tarafı tamamıyla heykellerle, Büyük İskender başı olmak üzere bölgenin tarihine etki yaptığı söylenen ya da yapan büyük şahsiyetlerin bütün e, hatta bakıldığı zaman insanın gereksiz göreceği kadar sıklıkta heykellerle dolduruldu. Tabi günümüzdeki Makedon hükümeti işte yukarı dağın tepesine kocaman bir haç dikmek suretiyle ki Alya'nın o meşhur lafını hatırlayalım. Her yere haç dikebilirsiniz ama ondan da üzerine hilal her zaman olacak. Bu çok önemli bir bakış açısı. Ama fiziksel olarak onlar bütün yüksekliklere haçlarla, heykellerle her şeyle doldurdular. Ee, Üsküp'ün bir tarafı bu taş köprü Fatih Sultan Mehmet dönemi eseridir. Vardar Nehri'nin üzerinde. Bir tarafı Müslüman Üsküp, e, Hristiyan Üsküp, bir Müslüman Üsküp olarak ayırır. Üsküp Kalesi'nin bakın en sağda küçük bir detayı var. Devamı zaten demin ilk e, gösterdiğim kare. Ama o kadar belirgindir ki e, şehrin kimliğinin değiştiği bir yakadan bir yakaya geçerken. Belki de İslam dünyasında benim şimdiye kadar yani ziyaret ettiğim şehirlerde ben bu keskinlikte bir ayrım görmedim diyebilirim. Yani Müslümanların, Hristiyanların ayrı mahalleleri olur. Bir mahalleden bir mahalleye geçersiniz, ne bileyim işte bir şeyler değiştireyim, bir kilise görürsünüz, büyük bir cami gelir karşınıza falan. Ama Üsküp'te başka bir şey. Çünkü kasti yapıldı bu. Yani zaman içerisinde Hristiyanlar orada yaşadığı için orada kendiliğinden bir eser ya da bir mimari oluşmadı. Her adıma böyle heykeller dikmek suretiyle bir kimlik gösterisi yaptılar. Köprünün öbür tarafına, hatta bu tarafına da şimdi son gidişimde yazın tekrar gördün. Bu defa Müslüman mahallesinin girişine de yeni heykeller koymak suretiyle diyorlar ki köprü yapmış bile olsanız köprüyü de aldık. Burada başka bir şey var. Kimlik o yüzden. Ee, bu çok bir taraftan da trajik bir fotoğraf. Dolayısıyla 
e, Stonebridge yani Taş Köprü olarak e, hani ismi de Taş Köprü'dür, kendisi de Taş Köprü'dür. Varda üzerinde bir gece görüntüsü. Gece tabi birçok şey örtüyor gecenin karanlığı. Burada da e, gecenin karanlığının örttüğü şu ileri kısımlarda bahsettiğim heykeller var. Ama çok güzel gözüküyor hakikaten geceleyin baktığınızda. Hani kusurları örtmede gece gibi oluyorlar ya. O fotoğraf, e, o sözün belki de bir e, şeyi bu, e, ispatı. Üsküp aynı zamanda biliyorsunuz Yahya Kemal'in doğum yeri memleketi. E, Yahya Kemal annesi Üsküp'te bir Osmanlı camisinin e, bahçesinde yatıyor. Burada işte mezar taşına da yazıldığı gibi Üsküplü şair Yahya Kemal Beyatlı'nın muhterem anneleri Cennet Mekan Nakiye Hanım, burada Medfundur Ruhu için Fatiha. 1868-1897 Kısacık bir ömür Verem'den vefat ediyor Ve annesi burada vefat ettikten sonra Yahya Kemal İstanbul'a geldikten sonra bile biliyorsunuz Üsküp'ü hiçbir zaman unutmuyor Ve her zaman onu hayallerinde hala yaşamakta devam eden bir şehir olarak anıyor Bugün de işte gördüğünüz gibi yeni bir kabir ama o anılmak için konulmuş Bu defa Kalkan Delen'deyiz İşte Tetavu şimdiki diğer ismiyle Kalkan Deren'in merkezinde tarihi bir cami var. Alaca Cami diyoruz buna. Bazı kaynaklarda Alaca Cami iyi deniyor. Halbuki Alaca Cami. Yani Alacalı Bulacalı Cami anlamında bir cins isim. Çünkü caminin içi ve dışı birçok işte tarihi eserde göremeyeceğimiz derecede süslü. İçinde ve dışında yumurta akı kullanılmış. Özellikle o desenlerin de mimarideki iç unsurların tutması için. Rivayete göre 10 binden fazla yumurta camiye yamanmış. Caminin dışında şu anda bu benim çektiğim bir kış fotoğrafı çok soğuk bir kış günü ziyaretlerden bir tanesi bir kış günü denk gelmişti. Caminin hemen dışında iki tane açık kabir var. Şöyle şurada bir ucu gözüken kabirler hemen caminin ana gelişi burası hemen yan tarafında. Bunlar da Huşide ve Mensure isimli iki tane kız kardeş. E i̇ki kız kardeş şehrin merkezine kendi işte atalarının ruhu içinde bir hayır ve sadaka cari olsun bir cami yaptırıyorlar. Ve diyorlar ki vasiyetleri olarak biz de caminin haziresine herkesin göreceği bir yere gömün ve kendilerinin üzerine türbe yapılmamasını, hani bir kapatılmamasını istiyorlar. Bugün biliyorsunuz Bursa'da ikinci, bir, ikinci Murad'ın da Fatih'in babasının da merhum sultanımızın da kabri öyledir. Tam üstte kendisinin vasiyeti uyarınca yağmur için bir delik bırakılmıştır kubbenin tepesine görmüşsünüzdür. Aşağı doğru direkt böyle kabrin toprağına iner yağmur. İstanbul'da mesela e, şeyde e, sahilde Üsküdar sahilinde e, Rabia Gülüş Emetullah Sultan da mesela aynı vasiyeti vardır. Üsküdar merkezden bir kere bile geçtiyseniz Valide Camii'nin hemen dışında kabrin dışı tamamen açıktır. Sadece duvarları vardır. Tepesi boştur ve Sultan'ın kabri de topraktır. Çok çarpıcıdır. Giritli bir camiyedir Rabia Gülün Şemetullah. Devşirilip getiriliyor bir savaşta esir düştükten sonra Osmanlı sarayına girip padişah eşi ve annesi oluyor. Ve daha sonra valide camini yaptırıyor ve vasiyeti gereği caminin dışına herkesin görebileceği ve geçen herkesin fatiha okuyabileceği bir noktaya gömülmeyi vasiyet ediyor. Ve orada bugün hala öyküsüyle beraber yani Girit neresi İstanbul neresi hadi İstanbul'a geldin kardeşim de bu nasıl bir kader ki en tepeye kadar seni yükseltiyor çok çarpıcı bir öykü ve bugün bakıyorsunuz hakikaten İstanbul'un en merkezi yerlerinde her gün on binlerce insanın yanından geçtiği bir merkez burası da aynı şekilde Kalkan Deli'nin tam merkezinde kız kardeşlerin kabri öyküler çok benziyor şimdi size Fas'a götüreceğim bu sefer geçen konuştuk mağribi konuşurken burası Karabüyi'nin Fes'in yani Fas'ın Mağrib'in Fes şehrinin merkezinde Fatıma El Fihriye ve kız kardeşi Meryem El Fihriye'nin babalarından kalan mirası değerlendirmek için yaptıkları cami de burada şehrin merkezini oluşturuyor. Hani hep söylüyorum bütün bu yani konuşmalar boyunca sıklıkla atıf yapıp lafı buraya getirmeye çalıştım. Coğrafyada o kadar benzer ve birbirine bağlanabilecek öyküler var ki tarihi okurken, fotoğraflara bakarken, haritaları okurken hepsini böyle birbirine bağladığınızda diyorsunuz ki Evet ben bir bütünün parçasıyım. Ama sadece Bursa'ya odaklanırsanız, daha önce de konuştuk bunu, sadece İstanbul'a odaklanırsanız ya da bir Arapsanız mesela sadece Kahire'ye odaklanırsanız bu sefer bütünü gözden kaçırıyorsunuz. Ama biz hakikaten bugün ya da tarihin belli bir döneminde ortaya çıkmış bir dönemsel bir millet ya da bir medeniyet değiliz. Bizim ta başından beri bir yürüyüşümüz var ve bütün bu parçaları böyle kuş bakışı İslam dünyasında yükselip böyle izlediğinizde Vav wow diyorsunuz hakikaten puzzle gibi yani yapboz gibi hepsi birbirine ekleniyor. Burada da mesela gidin Kalkan Deli'ne. Aa diyeceksiniz ben bu öyküyü bir yerden hatırlıyorum. Neresi? Fes. 
Fes'e gidin. A düzü diyorsunuz bu ökünün 100 yıllar sonra 859'dur çünkü bunun yapılışı. İşte Kalkan Dere'ndeki cami 1400'den sonra tekrar e, şey oldu, yenilendi. 1600'lerde bir yangından sonra restore edildi vesaire ama aradaki yüzyıllar geçtikten sonra hikaye yani. Aynı şekilde hayır hasenat bir şehrin merkezine bir hanımefendinin yaptırdığı cami. Hani yine hanımlar çoğunlukta hanımların hayat eserleri ya da hanımların bıraktığı medeniyetimize katkıları konulu bile bir seminerler dizi yapılabilir. Bugün ilham geldi herhalde böyle sürekli yeni konular öneriyorum. Ama hakikaten, hakikaten inanılmaz malzeme var. İnanılmaz o kadar böyle canlı örnekler var ki hakikaten diyorsun wow. Yani hakikaten mevzu çok güzel anlamışız. Kalkan Delen'de bu sefer e, caminin hemen girişindeyiz. Demin ki e, Alaca caminin hemen girişi. Yukarıda altı köşeli bir yıldız var. Yani oha diyeceksiniz herhalde Osmanlı'nın son dönemi burası da Balkanlar olduğuna göre İsrail, Yahudi etkisi, Siyonist etkisi falan mı? Değil. Burası daha önce de defalarca farklı vesilelerle konuştuğumuz gibi İslam tarihi boyunca 1948'de İsrail'in kuruluşuna kadar bu işaret, bu yıldız Müslümanların zihninde İslam medeniyetinin, İslam mimarisinin, İslam hilafetinin parçasıydı. İsrail kurulana kadar. Çünkü bu altı köşeli yıldız Hz. Davut ve Süleyman'ın mührüydü. Onlar kullandığı için tarih boyunca bütün İslam medeniyetini, mesela Hilal, bütün her yerde görürsünüz. Sadece bu coğrafyada değil. Yıldız mesela ya da Ay Yıldız. Birçok mesela bugün günümüzde birçok İslam ülkesinin bayrağında Ay Yıldız vardır. Bu coğrafya alakası olmayan uzak yerlerde bile. Çünkü Hilal, Yıldız, yeşil renk, aynı şekilde altı köşeli Yıldız. Bunlar evrensel bizim sembollerimizdir. Ama sonra adamlar geldiler, coğrafyanın merkezi çöreklendiler. Önce coğrafyayı çaldılar, sonra sembolleri çaldılar. İsrail'in ismi bile Hazreti Yakub'un lakabıdır biliyorsunuz. İsrail ismini bile ismi bile çalıntı düşünün. Ve bizim zihnimizde İsrail gitti, Hazreti Yakub'un lakabı uçtu, bir yere gitti. Altı köşeli yıldız gitti. Camilerde görünce bile Allah Allah ne yapıyor bu burada falan diyoruz. Halbuki İsrail bunu niye aldı kardeşim bu sizin değil demek, böyle düşünmek lazım. Daha garip bir şey göstereceğim. Kırmızı altı köşeli yıldız beyaz zemin üzerine tarihte Anadolu'da kurulan beyliklerden Candar oğullarının sembolüydü, bayrağıydı. Bunu böyle görünce wow diyebilirsiniz. Daha garibini göstereceğim. Karaman oğullarının bayrağını görüyorsunuz. Birebir İsrail'in bayrağının aynısı sadece altta üstte böyle şeritler yok. Beyaz zemin üzerine lacivert altı köşeli yıldız. Karaman oğulları çünkü tarih boyunca bir de bölgesel bir iddiaları da olduğu için bir hilafet ve hakimiyet sembolü olarak Altı köşeli yıldızı tam kendi bayraklarının ortasına yerleştirdiler. Ama muhtemelen çok azımız İsrail'in bayrağının bile bir Karamanoğulları'nın bayrağı olduğunu biliyoruz belki. Çünkü dediğim gibi hafızalarda yeni modern gelişmeler eskiyi bize unutturdu. O yüzden burada özellikle bu şeyi hani kalkan delen üzerinden hatırlatmak isterim. Bu defa Prizren'deyiz. Demin ifade ettiğim gibi kaleden şu anda Prizren'e bakıyoruz. Allah'ım şurası Uludağ mı acaba? Ya da işte şurası Yıldırım, şurası Osman Gazi mi acaba? Düşünün. O kadar benzer ki ve gittiğiniz zaman bunu daha yakından hissedersiniz. Hele böyle bir sokağa çıkıp orada bir kebapçıya girdiğiniz zaman garson çok güzel bir Türkçeyle size böyle siparişinizi sorduğunuzu daha da yakından hissedersiniz. E, hatta bir tane video vardı. Adam bir tanesi oradaki birinin Türkçe konuşuna şaşırıp işte ya nasıl biliyorsunuz nerede öğrensin ben Biz sizden önce Türkçe konuşuyorduk dedi adam yani. Buranın fethi İstanbul'un fethinden kaç sene önce yani. Tarih çok enteresandır. Şimdi biz bugün coğrafyayı böyle çok yakından tanımayınca böyle bazı yaşanan gerçeklikleri çok sonra fark ediyoruz. Sonra gidip şaşırıyoruz. Adamlar da tabii doğal olarak bizim şaşırmamıza şaşırıyor. Ee, burada tabii Prize'nin yine merkezi. Tabii içeride birçok e, özellikle Evliya Çelebi'nin e, seyahatnamesini okuduğunuz zaman da görürsünüz. Camiler, nehir, köprüler, klasik gördüğümüz Balkan şehirleri. Yine bakın burada eski bir fotoğraf. Camiler tabii daha fazla. Klasik evler ve nehrin karşı yakasında sadece köprüler yok. Bir de karşıdan karşıya evler de var, geçitler de var. İşte belki buradaki işte Irgandu Köprüsü ya da bir takım başka yerlerde başka örnekler de var. Benzetebilirsiniz. Mantık aynı zaten. Bu 1900'lerin hemen öncesinde yani bundan yaklaşık 120-130 yıl önce çekilmiş bir prizren fotoğrafı. Bu da günümüz. Tekrar şöyle gelelim. Prizren aynı şekilde günümüz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi aslında arkadaki şehrin biraz daha büyümesi dışında bakın şöyle buralar boşluk. Eskiden buralar lutluktu ama onun dışında bakın merkeze bakın. Aslında çok fazla şey değişmemiş. Şehrin gene ana yapısı hala korunuyor insanoğlunun bütün hoyratlığına rağmen. Bu defa Selanik'teyiz. Selanik'in öyküsü hakikaten birçok yönden sıra dışı çarpıcı. 
Selanik 1430'da Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine katıldı. Sultan II. Murat döneminde. Daha sonra işte Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden işte birçok aşamada çekilmesine kadar çok uzun bir süre Osmanlı ve İslam toprağı olarak kaldı. Fakat Selanik İslam coğrafyası ve Osmanlı şehirleri içerisinde özellikle de Balkanlarda tabi bu yönden zirvedeydi ama bütün İslam coğrafyasında farklı bir noktada öne çıktı. Yahudi unsurun çokluğu. O da çok ilginç bir hikaye. 1430'da şehir fethediliyor. 1430'da Müslümanlar Selanik'i aldıkları zaman Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehirde Müslümanlar azınlık. Ortodokslar, Yunanlar çoğunluk ve işte Rumlar dışarılarda, köylerde, merkezde falan filan böyle dağınık bir şehirleşme var. Osmanlı İmparatorluğu fetihten sonra camiler yapıyor, bazı kiliseleri camiye çeviriyor, hamamlar yapıyor, klasik bir şehirleşme başlıyor. Ama 1492'den sonra bir sürpriz yaşanıyor biliyorsunuz Avrupa'da. Bakın 60 yıl sonra, fetihten 60 yıl sonra. Ee, Yahudiler ve Müslümanlarla birlikte Yahudiler İspanya'dan e, sürülüyorlar, sürgün ediliyorlar 1492 Granada, Granada şehrinden ve bütün İspanya'dan. Önce biliyorsunuz Müslümanlar ilk önce sürgün edilmedi. Bir süre tutuldular orada. 1600'lere kadar aşama aşama Müslümanlar uzaklaştırıldı Endülüs'ten. Ama Yahudileri 1492'de hemen sürgün ettiler. Hristiyanlar, Yahudiler olan nefretlerinden dolayı. O yüzden mesela 1992'de Türkiye'de bir vakıf kuruldu. 500. yıl vakfı. Türkiye'deki işte Yahudi cemaatin en önemli kurumlarından bir tanesidir. 500. yıl vakfının ismi niye 500. yıl? 1492-1992. Tam 500. yılda kuruldu ve vakfın manifestosunda, vakfiyesinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarında Yahudilerin yaşadığı rahatlık ve himayeye atıflar yapıldı. Yani siz bizi korumasaydınız dedi Yahudiler, biz tamamen yok edilmişiz, gidecek yerimiz yoktu. İspanya'nın İbrancedik adı Seferad'dır. O yüzden İspanya Yahudilerine Seferad Yahudileri deriz. Seferad Yahudileri iki kol halinde ilerlediler. Bir kol kuzeyden, bugünkü İtalya, oradan Balkanlar derken Selanik ve İstanbul'a kadar geldiler. Tabi belli aşamalarda 200-300 yıl gibi sürelerde devam etti bu göçler. Ama özellikle Selanik'te çok e, önemli bir e, şey buldular, e, sığınak buldular. Çünkü Selanik tarihi boyunca bir ticaret şehriydi. Yahudiler de ticaretle uğraştıkları için esas olarak şehre 1492'den itibaren göç etmeye başladılar, yerleşmeye başladılar. İşte 2. Bayezid dönemi tam olarak. Ve e, 1430'da şehirdeki Ortodoks çoğunluk Yahudilerin gelişiyle azınlığa dönüştü. Çok enteresan bir dönüşüm. 1430'da fethediyoruz. Müslümanlar azınlık. Yavaş yavaş Müslüman nüfus gelmeye başlıyor ama Hristiyanlar çoğunluk. Sonra zaten şehrin nüfus çok fazla değil. Ama 1492'de bu sefer dışarıdan üçüncü bir unsur gelip şehre çökünce 1900'lerin başına kadar biliyorsunuz Selanik her zaman çok önemli bir şehir oldu Yahudiler için. Hatta Balkanların Kudüs'ü denir Selanik için. O kadar önemlidir. Ve e, Yahudiler geldikten sonra Yahudilerle Müslümanlar paslaşarak Ortodoksları dışarıda bıraktılar. İşte Yunan isyan dediğimiz 1800'lerin başlangıcındaki isyanın ana odak noktalarından bir tanesi Selanik olması bu birikli şınçtan dolayı. Selanik ile ilgili çok özel bir kitap tavsiye edeceğim inşallah listede. Bir 600 küsur sayfalık ama onu okuyabilirseniz bütün bu konuştuklarımız, bütün Balkanlarla ilgili, Balkanlar meselesi, Balkan savaşları, imparatorluğun dağılışı, Balkanlardaki yeni yapılanma hepsiyle ilgili gerçekten çok sağlam bilgi elde edilmiş olacağız. Ama Selanik e, hakikaten uzun uzun konuşulması gereken bir şehir. Tabi Selanik ticaret şehri olduğu için özellikle işte imparatorluğun her tarafına oradan gemiler kalkıyor, bütün Balkanların bütün ürünleri oradan gidiyor, oraya geliyor, oradan dağılıyor falan. Sadece ticaret değil aynı zamanda fikirsel ve siyasi hareketlerin de kavşak noktalarından biri oluyor. 1897'de ilk Siyonist Kongre'yi düzenliyorlar Bazel'de, İsviçre'de. Hemen solu Selanik'te alıyorlar Siyonistler. Diyorlar burada bir Yahudi potansiyel var. Bunları bir harekete geçirirsek şunu yaparız. Peki Selanik Yahudileri ne yapıyorlar dersiniz? Şehrin çoğunu Siyonizm ne? Biz Osmanlıyız diyorlar. Şehre ilk gelen Siyonistlere. David Ben Gurion İstanbul'a geliyor. 1900'lerin ilk yarısı. Orada işte İslam Üniversitesi'nde Darülfünun'da bir sürü okuyor. Sonra diyor ki Selanik'e göreyim. Çünkü Selanik Balkanların Kudüs olarak bilindiği için çok Yahudilerin aklında bir şehir. Ve hiç kimseden yüz bulamadan şehirden ayrılmak zorunda kalıyor. Çünkü bütün Selanik Yahudileri 1900'lerin başına kadar bile Siyonizm'e yüz vermiyorlar ve bakıyorlar biz diyorlar Osmanlıyız. Mesela Siyonist kongrelerden bir tanesine Selanik delegeleri katılıyor. Bütün Siyonistleri 
Ya niye işgal edeceksiniz kardeşim Filistin topraklarını? Çünkü işgal konuşuluyor sürekli Filistin topraklarıyla ilgili. Gelin diyorlar Makedonya'ya yerleşin buralar bomboş. Ve çok enteresandır. Siyonist kongrelerde bir dönem acaba Yahudiler Makedonya'ya bütün işte Balkanların güneyini düşünün. Yunanistan bugünkü Kuzey Makedonya, Arnavutluk civarında çünkü devasa bu geniş araziler var. Tarımada, ticarete de, yayılmaya da, kolonileşmeye de müsait. Ama ana akım Siyonistler Filistin'i gözlerine kestirdiği için tabi bu fikri kabul etmiyorlar. Ama o dönem mesela Selanik'in hala imparatorluğa bağlı oluşu. Ama ilginçtir. Sultan II. Abdülhamit'i deviren, yani daha doğrusu devrildiğini kendisine e, tebliğ eden biliyorsunuz e, bir heyet var. Meşhur bir tablosu da vardır onun. Onlardan bir tanesi Emmanuel Karasu'dur. Emmanuel Karasu 1492'de seferat olarak bu topraklara Selanik'e yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Yani 2. Bayezid döneminde kendisini himaye eden devletin e, sultanının ki en önemli sultanlarından bir tanesinin devrildiğini tebliğ etme görevini üstlenebilmiştir. Bu da mesela çok enteresan, trajik bir dönüşümdür. Abdülhamit'in devrildikten sonra Selanik'e iskan edilmesi de özellikle sultan için yakın çevresindekiler anlatıyorlar. Uzun yıllar direnmeye çalıştığı bir şeyin böyle hani gözünün önünde gerçekleşini görmenin acısını yaşadığı bir yerdir. 1912'de Osmanlı tamamen çekiliyor Selanik'ten. 1912'ye kadar 3 yıl boyunca Abdülhamid'i Selanik'te Alatini Köşkü'ne koyuyorlar. Alatini şehrin seferat Yahudi ailelerinden bir tanesine ait büyük bir köşk. Bugün Kuzey Makedonya, şey Makedonya vilayet merkezi, hala ayakta olan köşk. Ve Abdülhamid'i düşünün yaşattıkları şeye bakın sultana. İktidar boyunca direnmeye çalıştığı olmasın diye uğraştığı her şey olmaya başlamış. Bir de olduğu gibi kendisini devirenler, tebliğ edenlerden bir tanesi vaktiyle himaye ettikleri bir ailenin çocuğu, işte gelen yerleşen e, ailenin çocuğu ve tutup kendisini başka bir yer yokmuş gibi Selanik'e götürüyorlar. Tabii bu tesadüf değil çünkü padişah yapmak istediği bir şey var. Sonra tabii Balkan Savaşı ile beraber Selanik artık işgal edilmeye başlayınca Tabi Sultan'ın orada olması birçok yönden mahsurlu bulunup getiriyorlar Beylerbeyi Sarayı'na. 1918'de vefat etme kadar biliyorsunuz Beylerbeyi Sarayı'nda ev hapsinde tutuluyor kendisi. Selanik'in bu fotoğrafında şehirde ne kadar çok cami olduğunu görürsünüz. Şu anda bakın yukarısı iç kaledir. Üst taraflar Müslüman mahalleleridir. Selanik'in bütün güzellikleri, kıyısı, et, evleri falan hepsi böyle. Ki yukarılar eski mahalleler bugün hala ayaktadır. Belki Selanik'e yol düşenler olmuştur. Hala yukarıdaki kale zaten müthiş bir manzaraya da sahiptir. Ben bir e, Selanik seyahatinden sonra güzel Selanik'e bir paylaşım yaptım. Bir altın az güzel mi? Hani şimdi bahsettiğimiz tabii bütün bu atıflardan sonra insanların zihninde Selanik böyle bir şey gibi hani fitne fücur şehir merkezi falan gibi. Evet yani hakikaten tarih boyunca ki Selanik hikayesi olarak da enteresan. Akdeniz'de üç tane kardeş şehir var. Böyle Akdeniz'in doğu kısmında. Birisi İskenderiye. Büyük İskender'in adını taşıyor. İskender'in bizim İskender'in adıyla yine kurulmuş. İki tane bakın aynı şey. Yukarıda Selanik'te İskender'in kız kardeşinin adıdır. Seloniki. Yani İskender iki tane şehir kuruyor. Kız kardeşi de Selanik'i kuruyor. Ve şu anda İskender'in limanı. İskenderiye limanı kütüphanesi. Selanik limanı. Hala Selanik çok önemli bir şehirdir. Bakın tarih aslında çok fazla mahiyet değiştirmeden akmaya devam ediyor. Bu yönüyle de mesela şehirlerin isimlendirmeleri, onların nereden geldiği, nereye gitti yine bir başka okuma konusu. 1917'de Selanik'te çok büyük bir yangın yaşandı. 1912'de Osmanlı İmparatorluğu Selanik'ten çekildi. E, buraya işte dönemin savaşları, çatışmaları, anlaşmaları gereği e, Hristiyan, şey, Yunanlar, e, hatta bir dönem bir yere kadar Bulgarlar işgal ettiler. Fakat 1912 itibariyle bile şehirde hala çok ciddi bir Müslüman ve Yahudi nüfus vardı. Ve bunlar, şurada Selanik'in gördüğünüz sur içindir. Şurası şöyle tamamen eski Selanik'tir. Şurası iç kale, demin şu... Şu kısım var ya, şurası, şurası oluyor. Havadan çekildiği için yükselti belli olmuyor. Ve Yunanlar diyorlar ki biz bu nüfusu ne yapacağız? Yani bunları, şimdi şehrin bir kimliği var. Kilise, e, havralar var, camiler var, bedestenler var, hamamlar var. E, yani ele geçirmişler ama şehir mimari ve insan unsuru olarak hala Müslüman ve Yahudi. Çünkü Yahudi ve Müslüman beraber yaşıyor. Yüzyıllardan beri bahsettiğim gibi bir e, iş de olmuş Hristiyanlara karşı. Şimdi 1917'de bir yangın çıkıyor. Bu yangın hala tartışmalıdır. Bu yangını kim çıkardı? Elimizdeki bütün veriler bu yangının kasten çıkartıldığını ve şehrin gördüğünüz gibi şöyle bütün bu şu anda küçük böyle parçalanmış gibi görünen bütün alanlar yangında yanan yerlerdir. Yangından sonra bir hava fotoğrafı. Bakın yangının meydana getirdiği hasar tümüyle. Bakın Selanik. Bakın şu Beyaz Kule hala bugün ayaktadır. Ve Selanik tamamen yok ediliyor. Yani merkezi. 
Ondan sonra Yunan hükümeti diyor ki ya madem şehir hazır yandı burayı tekrar e, inşa edelim madem. Zaten şehir yanınca o evlerde hala yaşamaya devam eden nüfus dışarı kaçmak zorunda kalıyor mülteci olarak. Dönenlerin geriye dönüşüne müsaade edilmiyor tabii ki. Ve şehir tamamen havralar, bütün e, Müslümanlara ait mekanlar çoğu yıkılarak, yıkılmayanlar da minareleri kırpılarak ya da mahiyet değiştirerek tekrar yeni selanın içine katılıyor. Ve 1920'lerde biz artık Helen bir Selanik görüyoruz. Yani Yunan bir Selanik. Bugün mesela Yunanistan'ın en büyük meydanı kocaman Aristo Meydanı adını taşıyor. Orası eskiden tam olarak şehrin göbeğiydi. Ama bu yangın olmasaydı Selanik bütün tarihçilerin ortak görüşü bir Hristiyan, bir Helen, bir Yunan şehri olarak tasarlayamayacaklardı. İstanbul'da da yangınlar oluyor zaman zaman. Özellikle otopark açmak için eski binaların yakılması çok yaygın bir gelenek maalesef. Şimdi yeni ihtiyaçlar bugün mesela otopark. O yüzden mesela tarihe de bakınca İstanbul'un tarihindeki bazı yangınlarda da mesela kundaklamalı bazı şeyler bakıyorsunuz. Ekonomik, siyasi ya da böyle e, nüfusla ilgili bazı sebepler de yangınların arkasında bir motivasyon olarak yer alabiliyor. O yüzden 1917 Selanik yangını sadece bir felaket değil aynı zamanda bir siyasi projeydi. Hani fotoğraflarda da gördüğümüz gibi. Selanik'te bugün çok az Müslüman eseri kaldı. Bu Müslüman eserlerinden işte başlıcaları, şöyle küçük e, kümbetler. Tabi bunların mesela şu e, büyük bir hamam ve bedestendi. Bunların tabi şu anda içerisi tamamen alışveriş merkezi olarak hizmet veriyor. E, Birçoğu tabi metruk durumda. Yukarıda tepede bir Musa Baba türbesi var. Kapalı fakat türbe olduğu belli olduğu için etrafı güzel bir şekilde düzenlenmiş. Bir de ee, Yunanlar özellikle 1970'lerden sonra tarihi eserlerin ve turizmin farkına varıyorlar. Şehri yakıp yıktıktan sonra yeniden inşa edince bu sefer şehrin tarihini yok ettiklerini görüyorlar. Çünkü Müslüman ve Yahudileri yani onların eserlerini Selanik'ten kazadığınızda geriye zaten bir şey kalmıyor. Çünkü her an unsur olarak tarihi boyunca zaten çok az bir şey bırakılmış. Nüfus küçük çünkü. Tabi şehir büyüdükçe Yahudiler ve Müslümanlar çoğalınca onları da yok ettikten, nüfusu gönderdikten, mimaride kazıdıktan sonra geriye bir şey kalmıyor. Bu sefer başlıyorlar elde kalanları küçük küçük restore etmeye. Onlardan işte bir tanesi şu gördüğünüz yukarıdaki ikinci bayezid döneminden kalma bir hamam. Ama şehirde bir tane bina var ki Selanik'in merkezinde gayet bakımlı, güzel, çevresi falan böyle etrafı düzenli. Bu bina nedir mesela? Şöyle dışarıdan baktığınızda belki de muhtemelen birkaç tahminde bulunursunuz ama bu tahminlerden belki de hiçbiri buranın bir cami olduğunu size söylemez. Burası bir camidir. Yeni cami Hamidiye Camii ya da Dönmeler Camii olarak bilinir. Dönme ifadesi de geçer. Ee, Osmanlı'nın son döneminde biliyorsunuz 1700'lerden itibaren etkili olan bir sabataycılık akımı var. Sabetay Sevi diye bir adam Mesih olduğunu iddia ediyor. Bir Yahudi çıkıyor ve Selanik'te coğrafyanın başka yerlerinde dolaştıktan sonra kendisinin Mesih'lik iddiasıyla ortaya çıktığı için de hem Yahudiler için de hem de Müslüman'da ve Osmanlı yönetiminde bir gerilime, bir endişeye sebep oluyor. Kendisi malum sonradan Müslüman olduğunu e, iddia ediyor. Yani İslam'a girdiğini, tövbe ettiğini ama hiçbir zaman Yahudilikten vazgeçmediğini de biliyoruz. Yine kendi ifadesiyle. Ona tabi olanlara Müslüman gibi yaşayıp aslında kendi içinde Yahudi olmaya devam edenlere dönme demiş Osmanlılar. Hatta o dönemlerde avdeti derler. Hani avde e, dönmek aynı köken. E, Münevver Ayaşi diye bir... E, Hanımefendi vardı, Osmanlı'nın son dönemlerine yetişmiş kitapları da vardır. Onun mesela kendisine sorarlarmış, neredesiniz? Selanikliyim ama hemen eklenmiş, avdeti değilim ama. <gülüyor> böyle çünkü Selanikli olmak, orada doğmak yani bir şekilde böyle illa böyle insan aklına bir şey getirdiği için e, rahmetli Münevver Ayaşçı her görürsünüz röportajlarında ama hani avdeti değilim diye. Burası bugün eski Yahudi mahallesinin merkezidir. Bu cami e, 2. Abdülhamit döneminde e, yapıldığı için Hamidiye Camii adıyla anılır. Fakat bunu dönmeler kendileri için yapıyorlar. O yüzden mesela bu cami dönme cami, dönmeler cami diye kapıda da yazar. Donme diye hatta ö olmadığı için İngilizce'de parantez içinde böyle donme cami diye de yazar yani kapısında görürsünüz. Hani bu bahsettiğim argo bir ifade değil yani dönme ifadesi resmi olarak da kullanılır. E, caminin e, içi bugün bir sergi salonu olarak kullanılıyor ama gördüğünüz gibi mihrap. Mihrap da fevelli ve cehge şatural mescidil haram. Bizim mihraplarımızdaki genel ifade bugün hala durur. İçeride bol bol yıldızlar vardır. Tabi bu caminin artık buradaki yıldızlarının e, İslam medeniyetinin hilafet sembolü olarak ortak paydalarımızdan bir işaret olduğunu düşünmemek için yeterince sebep var. Bu camide bu bol, bollukta yoğunlukta yer almasından dolayı. E yine işte yakından dibine kadar gidip çektiğim bir fotoğraftı. 
Şimdi bu noktada birkaç şey daha söyleyip inşallah bitireceğim. Tam 12'de inşallah bitireceğiz demiş. 5 dakikamız var. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Yani başka şeyler de yapabilecekken buraya kadar teşrif ettiğiniz için. Estağfurullah demeyin çünkü konuşan kişiyi dinleyen olmasa konuşan kişi kime konuşacak? Yazan kişiyi okuyan olmasa yazdıkları nereye gidecek? Ben o yüzden okuma, yazma, dinleme, konferans bütün faaliyetlerde esas aktörü dinleyiciler olarak görürüm. Geçen yaz yaptığımız işte Beytim Artis okum, okumaları, seminerleri, sonra bu yaz işte yapmış olduğumuz o tek seferlik de olsa buluşma, sonra şimdi burada yapmış olduğumuz Alemi İslam. E, hakikaten ben şöyle baktığım zaman başka yerlerde de gıya ben size örnek de veriyorum. Hatta işte Taner abiyle de konuşuyoruz. Yani hakikaten e, İstanbul'dan buraya kadar kalkıp gelmeyi benim için heyecana dönüştüren bir dikkat var burada. Çok teşekkür ediyorum öncelikle buraya kadar zahmet buyurduğunuz için. Estağfurullah demeyin, yani anlattım çünkü ne olduğunu. Ee, i̇nşallah tekrar önce ben yani Yıldırım Belediye'mize, Taner abinin şahsında, Sayın Başkanımıza hakikaten burada güzel bir imkan var. Ha, madem böyle bir salon var, yani başka şeyler de yapılabilecekken bunu yapmak da bir ufuk işi. Çok teşekkür ederim. Ki burada bazı şeyleri hatırladığımızda sadece ben size bir şeyler anlatmış olmadım. Ben kendim de konuşurken inanın birçok şeyi tekrar zihnimde hatırlıyorum. Ben böyle bu konuşmaları uzun uzun hazırlamıyorum aslında burada size sunum yaparken. Tam görselleri seçiyorum haritalar ama inanın birçok şey doğaçlama gelişiyor. Bu, buradaki buluşmanın bereketi. Hani buna inanıyorum. Sohbetin işte aslında bir sohbet yapıyoruz şu anda. Bizim geleneğimizdeki bir usul bu. Batı da biliyorsunuz Batı ile bizi ayıran şey. Onlar kitaptan biz sadırdan, satırdan, sadırdan bir fark var. Karşılıklı buradaki iletişim, buradaki insanların, düşünün bizim buraya gelmek için ne menfaatimiz var? Sadece bazı şeyleri daha iyi anlayalım diye bu berekettir. Hakikaten ben bunu gerçekten bir bereket kaynağı olarak görüyorum. Ee, çok kısa bir özet yapayım. Biz burada ne yaptık? Başından beri hepimizin takip ettiği gibi bir İslam coğrafyasını belki de bildiğimiz bazı yönleri tekrar hatırlamış olduk. İkincisi özellikle benim sürekli belki de bıktırma pahasına tekrarlamış olduğum o harita okumanın önemiyle ilgili bazı noktaları işaret etmiş oldum. Üçüncü olarak inşallah okumalarla e, vereceğim listeyle daha da netleşecek. Coğrafyayı okuduğunuzda hakikaten e, elhamdülillah iyi ki bu coğrafyaya mensubum diyeceğimiz bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Bakın ırk, millet, memleket, bölge ayrımı yapmaksızın söylüyorum. Yani doğudan batıya bütün dünyayı gözünüzün önüne alın. Bunun herhangi bir yerinden bu coğrafyaya eklenmiş olmak, bu coğrafyada doğmuş ya da bu coğrafyayı bir şekilde muhabbetle sevmiş olmak büyük bir nasiptir. İnşallah onu da göreceksiniz. Ee, Ayrı şeyde kahvaltıda da konuştuk. Hani inşallah tekrar planlayabilirsek, vakitleri uydurabilirsek. Bundan sonra bir mesela İslam şahsiyetleri okumaları yapalım isterim. Yani Müslüman coğrafyanın tarihini böyle hakikaten. Çünkü birçok çok iyi bildiğimiz belki şahsiyeti bile üstün körü biliyoruz. Şey, i̇çeride konuştuk. Mesela Selahattin Eyyubi. Hep konuşuyoruz ama mesela Selahattin hayatı, pratikleri, yetişme tarzı, yani nasıl bir insandı, şahsiyeti ya da diğer e, alimlerimiz, başka birçok şahsiyet de var. Ya da demin konuşmuşsa Gazi Hüseyin Bey gibi mesela. Belki de çok detay bir isim gibi sayılabilecek birisinin ne kadar merkezi bir yer olduğu. Allah nasip ederse bakarsınız böyle tekrar buluşuruz. Ya da demin konuştuğumuz gibi daha detay belki sayılabilecek ama önemsediğim benim o işte tablolar üzerinden, batılı çalışmalar üzerinden İslam dünyası ile ilgili. Çünkü hepsi çok güzel şeyler söylüyor bize. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günler. İnşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Kitap imza atmak isteyenler vardı. Ben buradayım. Buyurabilirler. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlı günler. Ee, Selamünaleyhi de iktisat ederek devam edelim. Taha abi de çok sevmez. Ben de sevmem. Selamünaleyhi. Allah razı olsun geldiniz. Siz gelmeseydiniz yapamazdık. Allah razı olsun iyi ki var. Taha abi olmasa cesaret edemezdik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür kısmı bu kadardı. Hakiki olan bu kadar nispileştiği bir e, dönemde e, dünya sürgünümüzü devam ettirirken sizin bu samimi, sahih ve sahihici, sahici ilginiz e, bizi bu işleri yapmak noktasında daha cesur ve sorumlu olmaya e, davet ediyor. Onun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki atölyemizi de planlayıp sizlere duyuracağız. E, fakat sizden de bir beklentimiz var, haddimiz olmayarak. Bunu bulaştırmalıyız. Yani burada yüz kişiyiz, daha da fazlayız. Her birimiz eminim ki üzerinde etki edeceğimiz iki üç arkadaşımız vardır. Bu salon daha başka şeylerle 
bizim önce önce doldurduğumuz bir bu kadarının da geri gittiği organizasyonlara da tanık oluyor. Bir de salon yenilenecek. Bir de salon, salon yenilenecek. Salonda inşallah bir dahaki programlara daha güzel hale getireceğiz imkanlarımızı. Yani bizim programlarımız da şey olur, fenomen olarak biz daha çok hayatın içerisinde olmayız. Hani o Toyin'in derin şey var. Dip akıntı diye söylediği şey var. Dip akıntı biziz. Dip akıntının biraz şeyini göstermemiz lazım. Hayatta karşılıklarını. Bitirdim bu kadarını söyleyecekler. Şimdi Taha Bey'e bir küçük belge takdim etmek istiyorum. Kabul buyurursa. Sonra içinizden 10 kişiye sahilde belge verip e, kabul eden arkadaşlarla aile fotoğraf çektireceğiz. Kalan belgeleri dışarıda takdim edeceğiz. Yine kültür bölümümüzdeki arkadaşlarım düşünmüşler. Size bir kitap da hediye edecekler. Tahavim kitaplarından bir tanesi de. Böylece kısa bir sömestir arası vermiş olacağız. Ee, benim gönlümden e, oryantalist tablolar üzerinden tarih okumaları atölyesi geçiyor. E, ama orada biraz zorlamak isteriz kitleyi. Ön okumalarla falan daha şey olsun isteriz. Taha bir gene iki ders yapmayı kabul ederse birisinin şahsiyetler, biri oryantalist tablolar üzerinden okumalar iki ayrı grupla devam etmeyi daha çok insana dokunmayı arzu ederiz. Öyle bir plan şu anda kafamda şekilleniyor. Ama o mateşavuna illa inşallah, inşallah diyelim. Ben böyle çok fıkralarda anlatırdım. İnşallah ile ilgili aklıma fıkra geldi anlatmayacağım. <gülüyor>